ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு செகண்ட் டே ஸோ ப்ரீவியஸ் டே நம்ம என்னென்ன பார்த்தோன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்னால் என்ன ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி ஒர் ஒர்க் ஆகுது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து ஐபிஓ எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரைமரி மார்க்கெட்னால் என்ன செகண்டரி மார்க்கெட்னால் என்ன டிமார்ட்னால் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ எஸ்டர்டே வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு பேசிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ மார்க்கெட் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இந்த பேசிக் பார்த்த பிறகு நெக்ஸ்ட்டு லெவலுக்கு அடுத்து போக போகிறோம் ஸோ மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் சரிங்களா அந்த நான் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு லிங்க் நான் டுடே சென்ட் பண்ணுறேன் அந்த லிங்க்கு யார் யார் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கிறவங்க நீங்கள் அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஒரு நீங்கள் வந்து நிறைய ப்ரோக்கர் யூஸ் பண்ணுவீங்க எந்த ப்ரோக்கர் சரி நான் வந்து ஜெரோ தான் உங்களுக்கு இந்த சென்ட் பண்ணுறேன் நான் இது வந்து சும்மா நீங்கள் ஒரு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இது கற்றுக்கிறதுக்காக ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அமௌண்ட் எதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் வேண்டாம் சரிங்களா டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண பிறகு நான் உள்ளே வந்து என்னென்ன ஆர்டர் எப்படி இப்படி போடுறது எல்லாமே வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வரப்போகிற வீடியோவில் பார்ப்போம் சரிங்களா நீங்கள் வந்து ஓப்பன் மட்டும் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ப்ரொசீஜர் நான் வந்து நான் டவுட்னால் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க நாங்கள் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் எப்படி இப்படி பண்ணுறது ஆல்ரெடி நிறைய யூடியூப் வீடியோவில் நிறைய இருக்கும் எப்படி வந்து ப்ரோக்கர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஜெரோ தான் வந்து சரி ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் எந்த ப்ரோக்கிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணுங்கள் நான் அது வந்து இப்போ சோஸ் எப்படி ப்ரோக்கர் சோஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிடுவேன் நீங்கள் வந்து எந்த ப்ரோக்கர் சோஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கணும் சரிங்களா சரி வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்ப்போம் ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லீவரேஜ்னால் என்ன மார்ஜினால் என்ன ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு டேர்ம்ஸில் என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லீவரேஜ்னால் என்ன அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் உள்ளே வந்த பிறகு நீங்கள் ஒரு சில டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் ஒரு நியூஸ் பார்க்குறீங்க அதில் வந்து திடீர்னு லீவரேஜ் குறைச்சிட்டாங்க சிபி வந்து லீவரேஜ் மார்ஜின்ஸ்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ லீவரேஜ்னால் என்ன மார்ஜின் என்னென்னு தெரியாமல் நீங்கள் போய் அந்த நியூஸை பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஒன்று புரியாது உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரு சில டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸில் நான் அடுத்த தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே தான் வரணும் வரும் அந்த வீடியோஸ்லலாம் டெக்னிக்கல்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இந்த டேயில் என்ன கவர் பண்ணுறோம்னா இந்த லீவரேஜ்னால் என்ன மார்ஜினால் என்ன ப்ரோக்கர் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது இப்போ நம்ம ஏறக்குறைய ஒரு நூறு ப்ரோக்கர் இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் மட்டும் ஸோ இந்தியாவில் மட்டும் இந்தியன் ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து என்எஸ்லேயும் செபிலேயும் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்க ஏறக்குறைய நூறு பேர்கிட்ட இருப்பாங்க அதாவது நீங்கள் கூட ஒரு ஒன் குரோர் இருந்தால் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு ஒன் குரோர் டெபாசிட் பண்ண வேணும் இருந்துச்சுன்னா கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோக்கர் நம்ம ப்ரோக்கிங் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்கிங்கை நம்ம வந்து செயல் பண்ணலாம் சரிங்களா அதேமாதிரி பேப்பர் ட்ரேடிங்னால் என்ன ஸோ நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேப்பர் ட்ரேடிங் தான் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து எப்படி பண்ணுறது அதெல்லாம் என்ன ஸோ பேப்பர் ரேட்டிங் என்ன சொல்லி அதையும் பார்க்கலாம் டாப் ஃபைவ் வெப்சைட் டு வாட்ச் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கில் உள்ளே வந்த பிறகு நீங்கள் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன வெப்சைட் பார்க்கணும் எந்தெந்த வெப்சைட்டில் என்னென்ன நியூஸ் போடுவாங்க எதை மார்க்கெட்டோடய கண்டிஷன்ஸ் எப்படி வாட்ச் பண்ணுறது ஸ்டாக் எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறது ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டாக்ஸ்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு நிறைய வெப்சைட் இருக்குங்க அதேமாதிரி கூகுளில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஏகா ஏறக்குறைய அதை நான் சொல்ல முடியாது எவ்வளோ நிறைய இருக்குது பட் இருந்தாலும் டாப் ஃபைவ் வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக இதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறது நீங்கள் பேசிக்காக இதை மட்டும் பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து முடித்த பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அடுத்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்டைலுக்கு ஏற்றப்பட நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வெப் எந்த வெப்சைட்டை ஃபாலோ பண்ணுறது எந்த ஸ்டாக் ஸ்க்ரீனரை யூஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் சரிங்களா ட்ரேடர் என்ன மாதிரி டைப்பில் இருக்காங்க அதாவது டைப் ட்ரேடர் இப்போ ட்ரேடர்னால் என்னென்னா வாங்கி விற்கிறது ஸ்டாக்கு ஸோ அவங்களும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக இருப்பாங்க அது என்ன யார் ஏறி என்னென்னு பார்ப்போம் ஆர்டர் டைப்ஸும் ட்ரேடிங் தெரியல ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆர்டர் டைப்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டோம் ஓப்பன் பண்ண பிறகு என்னென்ன ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆர்டர் லிமிட் ஆர்டர் அந்த மாதிரி ஒரு சில ஆர்டர்லாம் இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன ஆர்டர் ஒவ்வொன்று ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன்றும் வந்து நம்ம ஒரு சும்மா சிம்பிள் தான் எல்லாமே பேசிக் தான் நீங்கள் கற்று
நான் வந்து பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் ஸோ நான் மார்ஜின் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் எனக்கு ப்ராஃபிட்டாக வர்றது ஆக்சுவலாக எனக்கு மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டு பத்து ரூபா ஆ பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் சரிங்களா இதில் வந்து என்னென்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் என்னென்ன இதில் வரும்னா அஞ்சு ரூபா வந்து நான் இந்த இதில் செலவு பண்ணுறேன் இதில் வந்து எனக்கு டூ ரெண்டு ரூபாய் மூணு ரூபாய் வரும் ஸோ இதுதான் மா மார்ஜின் சொல்லுவாங்க அதாவது மினிமமாக எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் எனக்கு தேவைப்படுது பார்த்தீங்களா எனக்கு கண்டிப்பாக வேணுங்க இப்போ வந்து நம்ம பத்து இப்போ பத் பதினஞ்சு ரூபா ஒருத்தர் பிஸ்கட் போய்ட்டு அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒருத்தர் விற்கிறார் அப்படின்னா அதை போய்ட்டு அவர்கிட்ட போய் நான் பத்து ரூபாய்க்கு கேட்டேன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் இல்லைங்க எனக்கு மார்ஜினே வராதுங்க எனக்கு மார்ஜினே ஒரு ரெண்டு ரூபா தான் எங்களை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ அது மெயின் கான்செப்ட் அதுதான் இது ஸ்டாக் மார்க்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அசட்டை வாங்க போகிறீங்க அதாவது ஒரு நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் கோஸ் கொலாட்ரல் அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு லோன் மாதிரி கொடுப்பாங்க யார் கொடுப்பாங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்கர் வந்து கொடுப்பார் அதாவது இப்போ உங்கள் கிட்ட ஒரு லட்ச ரூபா தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக் வாங்கிறதுக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா தேவைப்படுது அப்படின்னா டென் டைம்ஸ் அதாவது மார்ஜின் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தருவார் லீவரேஜ் தருவார் அதனால் உங்களுக்கு மினிமமாக எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு லட்ச ரூபா இருந்துச்சுன்னா பத்து லட்ச ரூபா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மினிமம் அமௌண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ இருந்தால் தான் இந்த இவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்க முடியும் ஸோ அது தான் அது தான் அந்த மார்ஜின் அமௌண்ட்டு ஸோ மார்ஜின் ட்ரேடிங்னால் என்னென்னா இது வந்து இந்த கொலாட்ரல்னு சொல்லுவாங்க சொல்லட்டுனா அடமானம் வந்து அடமானம் வைக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம ஒரு லோன் வாங்கிறதுக்கு ஒரு அடமானம் சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அதுதான் அந்த மினிமமாக ஒரு ஒரு வி ஒரு அமௌண்ட் வேணும் அந்த அமௌண்ட் இருந்தால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு அதிகமான அந்த எக்ஸ்ட்ரா மார்ஜின் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் மார்ஜின் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது லீவரேஜ் என்னென்னா இதே ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் லீவரேஜ்னால் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் பட் இருந்தாலும் இது என்னென்னா ரேஷியோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ரேஷியோ எத்தனை மடங்கு தராங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை மினிமமாக இப்போ ஒன் லேக் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 10 லேக் வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் டென் லேக் ஒரு ஷேரை வாங்கிக்கலாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க டென் லேக் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஷேரை வாங்கிக்கலாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இது எத்தனை மடங்கு இருக்குது ஒன் லேக்கு ரேஷியோ ஆஃப் டென் லேக் ஸோ ஒன் லேக் இருந்தால் போதும் டென் அதோடைய பத்து மடங்கு நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு லீவரேஜ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சார்த்தோம் அது பேர் ஸோ லீவரேஜ்னால் என்னென்னா இட் இஸ் ஜெனரலி எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் ரேஷியோ பிட்வீன் த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி யூ இன்வெஸ்ட் ஸோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒன் லேக் ஸோ அவங்க யார் அமௌண்ட் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா தராங்க எத்தனை மடங்கு தராங்க அந்த லீவரேஜ் வந்து எத்தனை ரேஷியோ ரேஷியோ பேசிஸ் தருவாங்க அது எத்தனை ரேஷியோ தராங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ அலோவ் பண்ணுவாங்க அதாவது இப்போ அலோவ் டு ட்ரேட் ஆஃப்டர் டேக்கிங் டெபிட் டெபிட் என்ன கடன் ஸோ அந்த கடன் வாங்கின பிறகு நீங்கள் எத்தனை மடங்கு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு மடங்கு பண்ணலாமா ரெண்டு மடங்கு பண்ணலாம் அப்படி மீன்ஸ் ஒரு லட்சம் இருந்தால் ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு லட்சம் இருந்தால் நாலு லட்சம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கும் ஒவ்வொரு ரேஷியோ கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் லீவரேஜ் இது வந்து யார் யார் இந்த இதெல்லாம் ட்ரேடு இது வந்து பிரேக்கிங் நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் ப்ரோக்கிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ட்ரேடர்ஸ் யார் யார் எவ்வளோ அளவு பண்ணலாம் எந்தெந்த ஸ்டாக்கில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஏம்ஸ் இஃப் யூ ஆர் அலோ டு ட்ரேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒன் லேக் அப்படின்னா சொன்னால ஒன் லேக் இருந்துச்சு அப்படின்னா சாரி ஒன் லேக் குறியாக ட்ரேட் பண்ணணும் நம்ம அதாவது ஒன் லேக் எனக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் வேணும் ஆனால் உங்கள் கிட்டே வெறும் ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்குது ஆனால் ஒன் லேக் அமௌண்ட் தேவை அப்படின்னா இந்த லீவரேஜ் எவ்வளோ தருவாங்க இந்த கேஸில் எவ்வளோ லீவரேஜ் எவ்வளோ தராங்கன்னா ஒன் இஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா என்னென்னா ஆயிரம் ரூபா உங்கள்கிட்ட மினிமமாக மார்ஜின் இருந்தால் போதும் ஆயிரம் ரூபா இருந்தால் போதும் நூறு மடங்கு உங்களுக்கு நாங்கள் ப்ரோ காசு கொடுக்குறோம் அதாவது அலோவ் பண்ண ட்ரேட் அலோ டு ட்ரேடு அதாவது ட்ரேட் பண்ண அலோவ் பண்ணுவாங்க ப்ரோக்கிங் அதாவது அவங்க கை காசு போட்டு பண்ணுவாங்க இதில் வந்து நிறைய ஹிடன் சார்ஜஸ்லாம் வரும் அந்த ஹிடன் சார்ஜஸ்னால் என்னென்னா அந்த ப்ரோக்கர்ஸ் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து வட்டி கொடுக்குற மாதிரி ஆனால் இது என்னென்னா அந்த லீவரேஜ்லாம் இன்ட்ராடிங் சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வாங்கி இன்றைக்கி க்ளோஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணால் மட்டும் தான் நம்மளால் வந்து இந்த லீவரேஜ் வாங்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு உங்கள்கிட்ட ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு லட்ச ரூபா கூட ஷேரை வாங்கலான்னா அது இன்றைக்கே க்ளோஸ் பண்ணிடணும் க்ளோஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அதை தருவாங்க இதை வந்து நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணி நாளைக்கோ ஒரு வ
அவங்க தான் நம்மளுக்கு வந்து ரீப்ரசன்டேட்டிவாக வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு நம்ம கமிஷன் கொடுப்போம் அது எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பர்ஸ் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பெருசாலாம் இருக்காது ஸோ இது இந்த ப்ரோக்கர் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம வந்து இந்தியாவில் இறக்குற நான் நூறு ப்ரோக்கர் கிட்டே இருக்காங்க இவங்களாம் யார் சர்வீஸ் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படின்னு எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ஆறு நம்ம ஃபேக்டர் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதில் இந்த ஆறு ஃபேக்டர் வச்சு தான் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்கரை செலக்ட் பண்ணணும் டாப் ப்ரோ ஸ்டாக் ப்ரோக்கரேஜ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதில்ல ட்ரேடிங் காஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணுங்க எப்படின்னா இப்போ ப்ரோக்கர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா நீங்கள் ஒரு பை ஆர்டர் போட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் போடுவார் இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு சில ப்ரோக்கர்னால் பத்து ரூபா தருவோம் பத்து ரூபா போடுவாங்க ஒரு ஆர்டருக்கு ஒரு ஆர்டருக்கு இருபது ரூபா கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஒரு ஆர்டரில் ஐம்பது ரூபா போடுவாங்க ஒரு ஆர்டரில் நூறுரூவா போடுவாங்க அதாவது ஆர்டர் ஒரு ஆர்டர்னா என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கு வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பை ஆர்டர் போட்டிங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு பத்து ரூபா எடுத்துவாங்க பத்து ரூபா இருந்தாலும் சரி இருபது ரூபா இருந்தாலும் சரி ஐம்பது ரூபா இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி அதை வாங்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வித்தாகணும்ல அப்போ அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் கண்டிப்பாக வித்தாகணும் அதாவது மேண்டேட்ரி இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வாங்கினீங்கன்னா வித்தாகணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு பத்து ரூபா ஸோ டோட்டலாக வந்து இருபது ரூபா இருபது ரூபா ஆயிரும் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து இருபது ரூபா அப்போ இருபது ரூபா போட்டாலும் நாற்பது ரூபா ஆகும் ஐம்பது ரூபா நூறு ஆகும் ஸோ இதுதான் ட்ரேடிங் காஸ்ட் சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் பைங் செல்லிங் அதெல்லாம் வந்து ஃப்யூச்சரில் வரும் அது அதெல்லாம் வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் கிளாஸில் பார்ப்போம் அந்த இதில் வந்து எவ்வளோ கமிஷன் எடுப்பாங்க ஆப்ஷன்ஸ்க்கு எவ்வளோ இது இருக்குது அதே மாதிரி ட்ரேடிங் காஸ்ட்டை டெலிவரியில் எப்போவுமே என்ன முக்கால்வாசி ட்ரேடர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெலிவரி எடுப்பாங்க அந்த டெலிவரி வந்து காஸ்ட் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க ப்ரோக்கர்லாம் எப்படின்னா ஏன்னா வந்து நம்ம லீவரேஜ் எடுக்க மாட்டோம் மார்ஜின்ஸ் அதிகமாக நம்ம அவங்கள்ட்ட கடை வாங்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா நீங்கள் இந்த பை ஆர்டர் போடும்போது இன்ட்ராடே இன்ட்ராடேனா என்னென்னா இன்றைக்கி வாங்கி இன்றைக்கி விற்கிறது அது பேர் இன்ட்ராடேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது தினம் வர்த்தகம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்றைக்கே வாங்கிட்டு இன்றைக்கி விற்கிறது அதுக்கு தான் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரேடிங் ப்ரோக்கர் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மார்ஜின் கொடுப்பார் அதுக்கு தான் அவங்களுக்கு வந்து பத்து ரூபா வந்து ஒரு ஆர்டருக்கு எடுப்பார் சரிங்களா ஆனால் டெலிவரி இல்லை டெலிவரினா என்னென்னா இன்றைக்கி வாங்கிட்டு நாளைக்கு விற்கிறது ஆனால் இந்த இது வாங்கும்போது நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் காஸ்ட் தேவைன்னு அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஆயிரம் ரூபா வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா கூடிய ஷேர் தான் வாங்க முடியும் ஸோ அப்போ இருக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ரோக்கரேஜ் ஃப்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்துருவார் அவங்களுக்கு இப்போ வந்து ப்ரோக்கரேஜ் வந்து உங்களுக்கு பத்து ரூபா நார்மலாக வாங்குகிறோம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீ சொல்லுவார் அதே மாதிரி செல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் நீங்கள் வெறும் டேக்ஸ் மட்டும் கட்டினா போதும் எங்களுக்கு ப்ரோக்கரேஜ் கொடுக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி ஏன் இப்படி கொடுக்குறோன்னா இவன் வந்து இன்டர்டே நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க ஃப்யூச்சர் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க இதில் தான் அவனுக்கு கமிஷன்ஸ் அதிகமாக போகும் இந்த ப்ரோக்கரேஜில் அவன் கமிஷன்ஸ் அதிகமாக போகாது ப்ளஸ் இதில் என்ன ஒரு இதில் இந்த மாதிரி இன் டெலிவரி பண்ணும்போது ப்ரோக்கரேஜுக்கு எப்படி அவன் கமிஷன் எடுப்பான்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கின பிறகு கொலட்டல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அடமான வைப்பீங்க அதாவது அதை ஃப்யூச்சரில் வரும் இது நம்ம பேசுவோம் அதை பற்றிலாம் இப்போ ஒரு ஒன் லேக்கு நீங்கள் ஷேர் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஷேரை வந்து நீங்கள் அடமானம் வச்சு இதை ஒரு எண்பதாயிரத்தை நீங்கள் கடை வாங்கலாம் ப்ரோக்கர்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கோல்டு வந்து ஒரு அஞ்சு பவுனும் வச்சுருக்கீங்க அதை கடை வாங்கி ஒரு லோன் தராங்க பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தருவாங்க அஞ்சு பவுன் அஞ்சு பவுனும் கொடுக்க மாட்டேன் வேறு நாலு பவுனுக்கு ஒரு மூணு பவுனுக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் தருவோம் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒன் லேக் உரிய ஷேர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேரை வந்து கொலாட்டல் மூலிமா அடமானம் வச்சுட்டு எண்பதாயிரம் நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் சம்திங் வாங்கலாம் ஒரு சில ப்ரோக்கர் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு ஒரு கமிஷன் வாங்குவோம் டெலிவரியில் ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து டெலிவரியில் அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து அந்த கொலாட்டல் எடுக்கலாம் எடுத்தாலும் சரி எடுக்காட்டும் சரி பட் இருந்தாலும் அவன் வந்து எடுத்தீங்கன்னா காசு வந்து அது ஒரு ப்ரோக்கர் கமிஷன் பிடிப்பான் ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு கம்மியாக தாங்க இருக்கும் நம்ம மிஞ்சி போனால் ஒரு டூ டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி சம்திங் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வெறும் ஐம்பது ரூபா நூறு அந்த மாதிரி தான் வரும் சரிங்க ஸோ ட்ரேடிங் காஸ்ட்டை பார்க்கணும் எந்தெந்த ப்ரோக்கர் எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆர்டருக்கு எவ்வளோ பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் பத்து ஆர்டர் போடுறீங்க அதாவது ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக்கை வாங்குறீங்க அஞ்சு ஸ்டாக்கை வந்து வாங்கணும் விற்கணும் சரி அஞ்சு ரெண்டு பத்து ஆயிடுச்சு ஸோ பத்து தடவை பண்ணுறீங்க பத்து தடவையுமே ஒவ்வொரு தடவையும் பத்து ரூபா போட்டால் தான் நம்ம
இல்லாட்டி கூகுள்லேயோ இல்லாட்டி அந்த ப்ரோக்கருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் கால் பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் எப்படி எனக்கு டெமோ காமிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் டெமோ அக்கௌண்ட்லாம் அவங்க ஓப்பன் பண்ணி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் பார்க்கணும் நீங்கள் ட்ரேடிங் காஸ்ட்டும் பார்க்கணும் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் திடீர்னு ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ரோக்கர் சொல்கிறாரு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் போய்ட்டு ஆர்டர் போகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குங்க அதே மாதிரி இல்லையா ஒரு ஸ்டாப்லாஸ் எங்கே வைக்கிறது டார்கெட் எங்கே வைக்கிறது என்ன ஆர்டர் போக மாட்டேங்குது ஆர்டர் இது இதாக வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஃபெயில்டு ஆகிட்டே இருக்குது எக்ஸிக்யூட்டே ஆகலை இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் அந்த இதில் போய் நம்ம போய் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஆர்டர் போட்டால் உடனே எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா இதெல்லாம் பார்க்கணும் அதே மாதிரி மார்ஜின் லீவரேஜ் எவ்வளோ கொடுக்குறான்னு பார்க்கணும் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த லீவரேஜ் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க எனக்கு வந்து ஒன்று ஆயிரம் ரூபா இருந்தால் போதும் எனக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க எனக்கு போதும் எனக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா வச்சுட்டு ஐம்பதாயிரம் கொடுத்தா பண்ண போதும் ஏன்னா நான் லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் எனக்கு அப்போ வந்து என்னுடைய கேபிட்டல் மொத்தம் ஆயிரம் ரூபாய் போயிடும் அதனால் என் வெறும் ஐம்பதாயிரம் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு சொல்லி சொல்லுவார் நிறைய பேர் அதாவது அந்த லீவரேஜ் எத்தனை மடங்கு சொன்னாலும் ஒன் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரடு ஒன் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவரேஜ் மார்ஜின் கொடுப்பாங்க இப்போலாம் செபி குறைச்சிட்டாங்க இந்த செபி வந்து இதுக்கு முதலாம் நிறையா இருந்துச்சு இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்தே அவங்க வந்து நிறைய குறைச்சிட்டாங்க அவங்க அந்த மார்ஜின்லாம் அதிகமாக யாரும் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏன்னா மோஸ்ட்லி மார்ஜின் அதிகமாக எடுக்கிறனால என்ன ஆகுதுனா லாஸ் அதிகமாகுது நிறைய பேர் அதாவது ப்ராஃபிட் ஆனால் சந்தோஷம் தான் எல்லா பேரும் ப்ராஃபிட் ஆச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை லாஸும் அதே மாதிரி எவ்வளோக்குள்ளோ ப்ராஃபிட் ஆகுதோ அதுக்குள்ளோ ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கும் இதில் ஏன்னா நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் அல்லாட்டி ஒரு லட்சம் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா மணி தருவான் அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் அதிகமான குவான்டிட்டி வாங்குவீங்க நூறு பத்து குவான்டிட்டி வாங்குறத நூறு குவான்டிட்டி வாங்கும்போது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாக வச்சால் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி லாஸ் அதிகமாக வச்சுரும் அதே மாதிரி குவான்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால உங்களுடைய கேபிட்டல் தான் குறையுது நீங்கள் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஆயிரம் ரூபா வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு நூறு ஷேர் வாங்குறீங்க லீவரேஜ் மூலிமா ஒரு நூறு ஷேர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த நூறு ஷேரில் ஒரு ஒரு ரூபா குறைஞ்சாலும் உங்களுக்கு நூறுரூபா குறைஞ்சிரும் அதில் அப்போனா உங்கள் கேபிட்டலில் டென் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்ச மாதிரி அர்த்தம் அதில் ஏன்னா ஆயிரம் ரூபாய் நூறுரூவா குறைஞ்சிச்சுனா உங்களுக்கு கேபிட்டில் டென் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த மார்ஜின் வந்து கொடுப்பாங்க எல்லா பேரும் கொடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து வா பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் அந்த லீவரேஜ் வச்சு பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா நாங்கள் தரேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ யார் ஒரு சில பேர் விரும்புவாங்க நிறைய பேர் ஸோ அது விரும்பக்கூடிய ஆளுக்கெலாம் நீங்கள் அந்த யார் மார்ஜின் அதிகமாக தராங்க யார் லீவரேஜ் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க அவங்கள அந்த அக்கௌண்ட்டை பார்த்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி ரிசர்ச் கேப்பாபிலிட்டிஸ்னு சொல்லி இருக்காங்க அப்போனா என்னென்னா இப்போ ப்ரோக்கர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க வெறும் அவங்க ட்ரேடிங் டெர்மினல் மட்டும் வச்சுட்டு ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி டிமெட் அக்கௌண்ட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க தனியாக ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க ஸ்டாக் ஸ்க்ரீனர் கொடுப்பாங்க டெக்னிக்கலோட அனலைசிஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு ஸ்டாக்கோடைய டெக்னிக்கல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அனல் ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க வந்து எல்லாமே இண்டிகேஷன் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இண்டிகேஷனாக அவங்க வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தோம்னா தெரியும் நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஷேர் வந்து நீங்கள் ஒரு புல்லி ஷேர் இருக்குது நீங்கள் மேலே ஏறப்போது இந்த இண்டிகேட்டர்லாம் அதெல்லாம் சொல்லுது ஸோ நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரிசர்ச் பண்ணுற கேப்பாபிலிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்களா அவங்க ஏன்னா நார்மலாக ஒரு சில ப்ரோக்கர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெறும் ப்ரோ அந்த ப்ரோக்கரேஜ் வர அமௌண்ட்டுக்காக மட்டும் தான் அவங்க வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எல்லா பேரும் அதுதான் ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க இருந்தாலும் அவங்களும் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அவங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன் நிறைய கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்களா அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்களுமே நிறைய பேர் வந்து அதை விரும்புவாங்க நிறைய பேர் அதாவது டைம் இருக்காது அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணால் இப்போ வந்து நம் நம்மளால் ஃபுல் டைமாக பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளே எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாக் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் டெக்னிக்லாம் தெரிஞ்சால் நீங்களே அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒருவேளை ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஒரு பார்ட் டைமாக பண்ணுறவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ண தெரியாது இல்லாட்டி டைம் இருக்காது 
ஃபுல் சர்வீஸ் ப்ரோக்கர் அப்படின்னா என்னென்னா அவர் வந்து எல்லாமே ஆர்டர்ஸ்லாம் எல்லாத்துமே மணி இருக்கும் அதாவது எல்லா சர்வீஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆக்சிக் செக்யூரிட்டிஸு ஹெச்டிஎஃப்சி செக்யூரிட்டிஸ் இவங்களாம் பார்த்தோன்னா ஃபுல் சர்வீஸ் ப்ரோக்கர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எல்லாமே கஸ்டமர் சர்வீஸ்லாம் பக்காவாக இருக்கும் ஆனால் அதே சமயம் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் இவங்களே இல்லாமலுமே ரேட் கஸ்டமர் சர்வீஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இவங்க ஃபுல் சர்வீஸ் ப்ரோக்கர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்ஜினாக அதிகமாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த டிஸ்கவுண்ட் ப்ரோக்கர் என்ன பண்ணுவாங்க மார்ஜின் அதிகமாக கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோக்கர் ரொம்ப அதாவது ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எது விருப்பமாக நீங்கள் வந்து கம்பேரிசன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜெரோ தான் இருக்கா இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ப்ரோக்கரேஜ் ஸோ அந்த ரெண்டு ப்ரோக்கரேஜ் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எது எது உங்களுக்கு செட் ஆகுமோ அதை பார்த்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு நம்ம சிம்பிளாக சின்னதாக ப்ரோக்கர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ட்ரேடிங் எந்த மாதிரி ட்ரேடிங் நீங்கள் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ப்ரோக்கர் இப்போ ப்ரோக்கரேஜ் வந்து அதிகமாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரேடர் நீங்கள் இன்வெஸ்டராக இருந்தாலும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மேக்ஸிமம் த்ரீ கூட நீங்கள் த்ரீ கூட மேலே கூட வச்சுக்கலாம் உங்கள் த்ரீ அக்கௌண்ட் அதை வச்சுருக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு வேலை நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஒரு ஒரு ஆயிரம் ஷேரை வாங்கி வச்சுருப்பீங்க இந்த ப்ரோக்கரேஜ் வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கம்பெனி நான் எழுத்த முடப்பறேன்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணுது அங்கே இருக்கிற ஷேர்ஸ்லாம் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஷேர்ஸ் எதுவும் ஆகாது நீங்கள் ரெண்டாவது அக்கௌண்ட் ஒன்று வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அந்த ட்ரேடிங் இது மூலிமா நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபுல் சர்வீஸ் ப்ரோக்கர் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரோக்கர் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஏஎம்சி சார்ஜஸ் நம்ம இந்த ட்ரேடிங் காஸ்ட்டை வரும் ஏஎம்சி வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பிடிக்கிறாங்க ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லி வரும் அது இந்த காஸ்ட் எவ்வளோ பிடிக்கிறாங்களா இல்லாட்டி குவார்ட்டர்லியில் பிடிக்கிறாங்களா இல்லாட்டி இயர்லியில் பிடிக்கிறாங்களா இதையும் பார்க்கணும் நீங்கள் ஸோ எவ்வளோ பிடிக்கிறாங்க கரெக்டாக தான் பிடிக்கிறாங்களா ஸோ எல்லாமே நீங்கள் லெஜர் அக்கௌண்ட் பேக் ஆஃபீஸ் ஒன்றே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக் ஆஃபீஸ் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த லெஜர் அக்கௌண்ட்டை போய் பார்த்துட்டு எவ்வளோ மணி உள்ளே வந்துச்சு எவ்வளோ மணி வெளியே போச்சு டேக்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தாங்க இது எல்லாமே நீங்கள் அனலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த ப்ரோ ப்ரோக்கர் வந்து நல்லா கொடுக்குறாங்களா ரிவ்யூ பாருங்கள் நிறைய யூடியூப் வீடியோலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ரிவ்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அவங்கவுங்க ஒரு சில பேர் அப்டேட் எடுத்துருப்பாங்க அப்டேட் மார்க்கெட்டிங்கில் பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு நாலஞ்சு யூடியூப் இந்த மாதிரி வீடியோலாம் பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ இது மூலிமா நீங்கள் ப்ரோக்கர் நல்ல ப்ரோக்கர் நீங்கள் சோஸ் பண்ணிக்கலாம் சோஸ் பண்ண பண்ணால் மட்டும் தான் நம்மளால் வந்து ஒரு ட்ரேடிங்கோ இதோ பண்ண முடியும் ப்ரோக்கர் இல்லாமல் நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது சரிங்களா வாட் இஸ் பேப்பர் ட்ரேடிங் சரிங்களா பேப்பர் ட்ரேடிங் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுனா நம்ம வந்து ஒரிஜினல் ரியல் டைம் ட்ரேடிங் பேப்பர் ட்ரேடிங்னா என்னென்னா சும்மா பேப்பர் இது இருந்தாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ மா இந்த கிராஃப் போயிட்டுருக்கு மேலே கிராஃப் இவ்வளோ மாதிரி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா ஒரு சொல்லுங்க இப்போ கிராஃப் இது மாதிரி மேலே போயிட்டுருக்குங்க இது மேலே போயிட்டுருக்கும் போது நீங்கள் ஸ்டாக் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல வாங்குகிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு ரூபா ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இங்கே வந்து ஒரு பத்து ரூபா போகுது ஸோ மார்க்கெட் திரும்ப இந்த இடத்துல கீழே வரும்போது நான் இந்த இடத்துல வாங்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் எழுதி வச்சுருக்கிறீங்க ஒருவேளை இந்த வந்துருச்சு இந்த அஞ்சு ரூபாய்க்கிட்ட இந்த ஸ்டாக் இந்த இடத்துல வந்துருச்சு அப்படின்னா ஓகே அஞ்சு ரூபாய்க்கு கிட்டே வந்துருச்சு நான் எத்தனை ஷேர் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு நூறு ஷேர் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு சரிங்களா என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு நூறு ஷேர் வாங்கி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா நூறு ஷேர் வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு ஷேர் அஞ்சு ரூபாய் வீதம் ஐநூறுவாய்க்கு நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கணும் இது மாதிரி இது வந்து பேப்பரில் எழுதி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டார்கெட் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் டார்கெட் செட் பண்ணணும் இது மாதிரி டார்கெட் ஓகே இது டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஏன் நான் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இது வந்து ரியல் இது வந்து ஒரு உங்கள் உங்கள் நீங்கள் மணியை இல்லை போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு டெமோ அக்கௌண்ட் மாதிரி இது வந்து ஒரு பேப்பர் ட்ரேட் என்னென்னா என்னென்னா நீங்கள் மார்க்கெட் வாட்ச் பண்ணுறதுக்கோ அந்த ட்ரேடு எப்படி நடக்குது நம்ம மா ஏன் ப்ரைஸ் மூமெண்ட் கீழே இறங்குது ஏன் மேலே ஏறுது ஸோ இதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள
அப்போ நான் என்னென்னா செல் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணால் பை பண்ணணும் அர்த்தம் ஸோ இது வந்து சப்போர்ட் ரிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம பிடிக்கிங்கில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது மாதிரிலாம் நம்ம டேரெக்டாக ஒரு ரியல் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு ஸோ அதனால் பேப்பர் ட்ரெடிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக பேப்பர் ட்ரெடிங் இருக்குங்க சரிங்களா இப்போ வந்து பேப்பர் ட்ரெடிங்னால் என்னென்னா நீங்கள் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து நார்மல் அக்கௌண்ட்டு போய் வெறும் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வச்சு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆயிரம் ரூபாக்குள்ளே ட்ரேட் பண்ணலாம் எனக்கு ஆயிரம் ரூபா பெரிய அமௌண்ட் இல்லை அதனால் வந்து நீங்கள் லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அவங்க ஒருத்தங்க இருப்பீங்க அவங்களாம் வந்து என்ன இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் கூட பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு டெமோ அக்கௌண்ட்டு நிறைய பேர் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரோக்கர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி டெமோ அக்கௌண்ட் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் டெமோ அக்கௌண்ட்னா நீங்கள் காசு வந்து ஒரு ஃபேக்கான ஒரு ரியல் மணி ஒரு ஃபேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஒரு ஒன் லட்ச ரூபா இந்த மாதிரி ஒரு லட்ச ரூபா இல்லை ரெண்டு லட்ச ரூபா மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த அமௌண்ட் வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் அது வந்து உங்களுக்கு ரியல் மணி இல்லை அப்புறம் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஓகே நான் வந்து அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வருது எனக்கு ஒரு கன்சிஸ்டாக ஒரு வீக்லி வந்து ஒரு டூ பர்சன்டேஜோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னு சொல்லி கான்ஃபிடென்ட் வந்த பிறகு நீங்கள் ஒரு பெரிய பல்கான அமௌண்ட்டை நீங்கள் உள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு ஒரு லட்சமாக அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் நீங்கள் அந்த அமௌண்ட்டை உள்ளே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் வர வரைக்கும் தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஒரு வேலை எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் வரலன்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடாது கான்ஃபிடென்ட் மீன்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து குறி ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக ப்ராஃபிட் எடுக்கணும் லாஸு வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு மணி மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த பேப்பர் டெட்டில் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ப்ரா கன்சிஸ்டண்டாக ஒரு வீக்லி டூ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னா நீங்கள் ரியல் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து பண்ணணும் சரிங்களா த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து தான் பண்ணணும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஏன்னா கண்டிப்பாக லாஸ் ஆகும் நீங்கள் தெரியாமல் உள்ள வந்து ஸ்டாக் எந்த டைமில் வாங்கணும் எந்த டைமில் விற்கணும் எப்போ வாங்கணும் ஏன் வாங்குறீங்க எதுக்கு வாங்குறீங்க இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி வாங்கினா மட்டும்தான் உங்களால் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அதை தெரிஞ்சவங்களே முக்காசி பேர் ப்ரா லாஸ் ஆவாங்க சரிங்களா அதனால் வந்து பேப்பர் ட்ரெடிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க சரிங்களா அதை பார்த்து பார்த்து தான் பண்ணணும் ஸோ இதில் என்ன சொல்லி சொல்லிக்கிறீங்க பேப்பர் ட்ரெடிஸ் சிமுலேட்டட் ட்ரேடு அதுங்க இது வந்து ஒரு சிமுலேட்டட் ட்ரேட் தான் இதை வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி தான் எல்லாமே நம்ம ஒரு டெமோ அக்கௌண்ட் சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பைங் பண்ணி செலிக் பண்ணுற செல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து வித்வுட் ரிஸ்கிங் த ரியல் மணி ரியல் மணி நம்ம எடுக்க தேவையில்ல வெறும் அந்த ஃபேக் மணி வச்சு நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறது நம்ம கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து எல்லாமே கொடுக்குறாங்க சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து யார் யார் என்னென்ன ப்ரோக்கர் கொடுக்குறாங்க சொல்லிட்டு இது வந்து இல்லாட்டி உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்கர்லாம் வேணாங்க எங்கள் அப்படி சொல்லி சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரு நோட்டில் பேப்பர் எழுதினா எழுதி காமிச்சு நம்ம பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அந்த பேப்பரில் நீங்கள் பை எவ்வளோ பண்ண செல் எவ்வளோ பண்ண எவ்வளோ குவான்டி வாங்கினேன் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ லாஸு இது மாதிரி பேப்பரில் போட்டுட்டு நீங்கள் எழுதிட்டே வாங்க அப்படியே வரிசையாக ஸோ ஏன் வாங்கினீங்க இந்த இடத்துல ஒரு ரீசன் இருக்கும் ரிமார்க்ஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரிமார்க்ஸ் போட்டு இந்த ஸ்டாக்கை நான் ஏன் வாங்கினேன் இது ஏன் வித்தேன் ஒரு வேலை ஸ்டா டார்கெட் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே ப்ராஃபிட் எப்படி வந்துச்சு எனக்கு அதே மாதிரி லாஸ் ஆச்சுன்னா ஏன் லாஸ் ஆச்சு இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாலோ பண்ணணுங்க இது கண்டிப்பாக இது வந்து ட்ரேடிங் ஜேர்னலில் வரும் இது வந்து ஒரு ட்ரேடிங் லெஜர் மாதிரி நீங்கள் ஒரு தனியாக ஃபாலோ பண்ணணும் பேப்பர் ட்ரேடிங் இதே ஃபார்மெட் தான் சரிங்களா ஸோ பேப்பர் ட்ரேடிங்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது பேப்பர் ட்ரேடிங்னா என்னென்னா பேப்பரில் போய் பண்ணுறதான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பேப்பர் ட்ரேடிங்னால் என்னென்னா ஒரு வித் ரிய ஃபேக் பண்ணியில் வச்சு பண்ணுறது அதுதான் வந்து நம்ம பேப்பர் ட்ரேடிங் சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மிக முக்கியமானது என்னென்னா இந்த வெப்சைட் தாங்க இந்த வெப்சைட் டாப் வெப்சைட் ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து இப்போ ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் ப்ரோக்கர் ஒன்று கொடுக்குறாங்க அதை வந்து பை பண்ணலாம் செல் பண்ணலாம் ஸோ நியூஸ் நம்ம எங்கே போய் பார்க்குறது கிராஃபை போய் எங்கே பார்க்குறது எல்லா ப்ரா எல்லா ப்ரோக்கரும் கிராஃப் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ட்ரேடிங் டெர்மில் உங்களுக்கு கிராஃப் இருக்கும் நல்லா பார்க்குறது நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில ப்ரோக்கர்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில ப்ரோக்கர்லாம் கிராஃபே இருக்காது அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வேறு ப்ரோக்கர்ட்டு வந்து கடை வாங்கி அவங்க இது பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் என்னென்னா தனியாக கிராஃபுக்குன்னே தனியாக ஒரு ஆப் இருக்கும் ஸோ ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதான்
நிஃப்டியில் வந்து எவ்வளோ ஸ்டாக் மேலே ஏறி இருக்குது சென்செக்ஸ் எவ்வளோ பேருக்கு பேங்க் நிஃப்டி எவ்வளோ வந்து மேலே ஏறி இருக்குதுன்னு சொல்லி இதெல்லாம் காட்டும் உங்களுக்கு சென்செக்ஸ் என்ன பேங்க் நிஃப்டி என்ன நிஃப்டி இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வரதில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த இந்த வெப்சைட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நியூஸ் மட்டும் தான் நம்ம பார்ப்போம் இதில் ஸோ டாப் நியூஸில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே என்ன நியூஸ் வந்திருக்கு ஏன்னா நீங்கள் வந்து திடீர்னு ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்குறீங்க அப்படி ஸ்டாக்கை வாங்கும்போது அந்த ஸ்டாக் திடீர்னு சர சரன்னு மேலே ஏறும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கும் ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும் அந்த நியூஸ் இம்பாக்ட் எல்லாருமே நியூஸ் வந்து வாட்ச் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ வாட்ச் பண்ணிருக்கும்போது அந்த நியூஸை பார்த்தோன்னே உடனே ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்மளும் அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளாஷ் நியூஸ் வரதுனா நம்ம உடனே பார்க்க தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம அப்படி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு ட்ராப்லேருந்து மாற்றம் அதாவது ட்ராப்னா நீங்கள் வந்து ஒரு திரு திடீர்னு வந்து கம்பெனி லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் வருது அந்த நியூஸை பார்க்காம நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிட்டு பை பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா திடீர்னு அந்த லாஸ் ஆகணும்னு உடனே கீழே இறங்கும் சார்னு நீ ஏன் இறங்குன்னு தெரியாது உங்களுக்கு ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து பார்க்குறது கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதே மாதிரி இதில் வந்து என்னென்னா டாப் கெயினர்ஸ் அதாவது இன்றைக்கி வந்து யார் அதிகமாக கெயின் பண்ணியிருக்காங்க யார் வந்து அதிகமான ப்ராஃபிட் இன்றைக்கி வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஸ்டாக் வந்து நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருந்துச்சு எவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கு சரிங்களா இது வந்து டாப் கெயினர்ஸ் வாங்க டாப் லோசர்னால் இந்த எந்த கம்பெனி டாப் லோசர் யார் கடைசியாக ரொம்ப கீழே இருக்காங்க லாஸ்ட் ரேங்கில் இருக்காங்க அதுதான் பத்து பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்குங்க இவங்க டாக்டர் லிட்டில் லேப் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இது வந்து என் டாப் கெயினர் டாப் லோசர் ஸோ என்ன கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதே மாதிரி ட்ரெண்டிங் நியூஸ் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன ட்ரெண்டிங் நியூஸ் போயிட்டு சொல்லி வரும் அடுத்து கமாடிட்டி கமாடிட்டியில் கோல்டு எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது எவ்வளோ ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது சில்வர் எவ்வளோ போயிட்டு இருக்குது க்ரூடு எவ்வளோ போயிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி கரன்சி கரன்சி நம்ம வந்து யூஸ்டி ஆகினா இருக்கு அமெரிக்க மதிப்புக்கு இந்தியா மதிப்பு எவ்வளோ போயிட்டு இருக்கு அமெரிக்க யூஎஸ் டாலருக்கும் இந்தியா இந்தியாவோட ஐஎன்ஆருக்கும் எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு எழுபத்தி நாலு ரூபா போயிட்டு இருக்குங்க இப்போ வதிக்கும் ஸோ ஜிபிபி ஐஎன் அது மாதிரி ஒவ்வொரு எவ்வளோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் அதில் ஒரு கீழே இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு உள்ள போய் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எவ்வளோ போயிட்டு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏன்னா இதுவும் முக்கியங்க உங்களுக்கு அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எந்த ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ போயிட்டு இருக்கு இந்திய மதிப்பில் வந்து அமெரிக்க டாலர் எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா இதிலையும் வீழ்ச்சி நடக்கும் இப்போ அது வீழ்ச்சி நடக்கும்போது என்னென்னா நம்ம மார்க்கெட்டு இம்பாக்ட் நடக்கும் நம்மளுக்கு இம்பாக்ட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு நியூஸும் மேம் பார்க்கணும் மார்க்கெட்டில் உள்ள போய் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ஆக்ஷன் அதில் போய் பாருங்கள் டாப் கேனர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க டாப் கேனர்ஸ்னால் யார் மேலே ரொம்ப இன்றைக்கி ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க டாப் ஹோசர்ஸ் யார் ஒன்லி பையர்ஸ் ஒரு சில கம்பெனிலாம் வந்து பையர்ஸ் மட்டும் தான் இருப்பாங்க யாருமே செல்லர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு சில கம்பெனியில் வந்து செல்லர்ஸ் மட்டும் தான் இருப்பாங்க பையர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி டூ ஹைக் எவ்வளோ போயிருக்கு அதாவது ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை வீக்னால் என்னென்னா இப்போ ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த ஒரு எந்த கம்பெனி ஹையை டச் பண்ணியிருக்கு ஒரு வருஷத்தில் அதே மாதிரி லோ எது டச் பண்ணியிருக்கு ப்ரைஸ் ஷாக்கர் என்ன வால்யூம் ஷாக்கர் வால்யூம் எவ்வளோ மூவ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ப்ரைஸ் எவ்வளோ மூவ் ஆகிருக்குது மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக் என்னென்ன இது மாதிரி வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிலேட்டடாக நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி குளோபல் மார்க்கெட்ஸில் எப்படி போயிட்டு இருக்கு குளோபல் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் என்னென்ன போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அதில் சரிங்களா அப்போ டிஏ ஆக்டிவிட்டி அதாவது ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷன்னு சொல்லுவாங்க டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷன் இவங்களா தான் வந்து இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்னா வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் மொத்தம் இவங்க தாங்க அவங்க ஏன்னா இவங்க தான் வந்து மார்க்கெட்டையே மாற்றக்கூடியவங்க ஏன்னா இவங்ககிட்ட இருந்தால் ஒரு லட்சம் கோடி ரெண்டு லட்சம் கோடி சொல்லி மார்க்கெட்டுக்குள்ள போடுவாங்க அவங்க அப்படி போனபோது நம்மளாம் சின்ன ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டர்ஸ் நம்மளை எல்லாம் அடிச்சு போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ஸோ இவங்களோட ஆக்டிவிட்டி நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் ஸோ அதுக்காக இந்த இது பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஏர்னிங்ஸ்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஸோ ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஒரு கம்பெனி இப்போ நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு ஃபோம் போவாங்க ஃபோம் போயிட்டு நான் ஒரு கம்பெனி செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் எஸ்பிஐஎன் ஸோ ஸ்டேட் பேங்க் கொடுங்க எஸ்பிஐ போட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் உங்களுக்கு வரும் அந்த ஸ்டாக் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாங்க அத
எல்லாத்தையும் இதில் பார்க்கலாங்க அதே மாதிரி பாலிடிக்ஸ் நியூஸ் கிரிக்கெட்டில் என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் இது மாதிரி எல்லாமே இதில் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல வெப்சைட்டுங்க அது இது வந்து நீங்கள் வந்து ஆடு கொஞ்சம் அதிகமாக வந்துட்டுருக்கும் நீங்கள் வந்து ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆடெலாம் ஃப்ரீ பண்ணி பண்ணி தருவாங்க இப்போதைக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் இப்போதைக்கு நீங்கள் பேசிக் வந்து இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மார்க்கெட்டில் நியூஸ் மட்டும் இதில் பார்க்குறதுக்கு நம்ம யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம வெப்சைட் பார்த்தோம் ட்ரேடிங் வியூ ஸோ ட்ரேடிங் வியூவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் ட்ரேடிங் நீங்கள் போய் கூகுளில் போய்ட்டு இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணுங்கள் ட்ரேடிங் வியூவில் ட்ரேடிங் வியூ போய்ட்டு கிளிக் பண்ண பிறகு நாங்கள்னா உங்களுக்கு வந்து லாகின் பண்ண சொல்லணும் ஸோ லாகின் வந்து நீங்கள் பண்ண நீங்கள் இந்த இடத்துல போய் நீங்கள் லாகின் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிராஃப் நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இந்த வெப்சைட் எதுக்கு அப்படின்னா கிராஃப் பார்க்குறதுங்க நீங்கள் வந்து இந்த மார்க்கெட் வந்து இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நியூஸ் பார்க்கலாம் கம்பெனியோட ஃபண்டமெண்டல் பார்க்கலாம் இது எல்லாமே இந்த வந்து மணி கண்ட்ரோலில் பார்க்கலாம் ஆனால் இதில் என்ன பார்க்க முடியும் அப்படின்னா கிராஃப் பார்க்குறதுங்க அது இப்போ ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட டெக்னிக்கல்ஸ் எல்லாமே இந்த கிராஃப் மூலிமா தான் பார்க்கணும் இதில் ஃபண்டமெண்ட்ஸ்லாம் வரும் ஆனால் இதில் நைன்ட்டி இது வந்து என்னென்னா கிராஃப் மட்டும் அதாவது டெக்னிக்கல்ஸ் தான் பண்ணணும் இண்டிகேட் எப்படி ஆட் பண்ணுறது ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து எதில் ஆட் பண்ணுறது இண்டிகேட்டர் மூலிமா எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது எப்படி ட்ரெண்ட் லைன் வரையிறது இந்த ட்ரெண்ட் லைனெலாம் நான் சொல்லித்தரேன் எப்படி எப்படி வரையணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரெண்ட் லைன் எப்படி வரையிறது ஹரிசான் லைன் எப்படி வரையிறது ஸோ இப்போ இது வந்து மார்க்கெட் இப்போ அப் ட்ரெண்டில் இருக்கா இல்லை டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கா இது மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த ட்ரேடிங் வியூ ஆப்பில் தான் வச்சு தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் ட்ரே ப்ரோக்கர் அக்கௌண்ட் வேறு ட்ரேடிங் இந்த அதாவது ப்ரோக்கர் அக்கௌண்ட்லேயும் உங்களுக்கு ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு கிராஃப் வரையிறதுக்கு எல்லாமே கொடுப்பாங்க பட் இருந்தாலும் இது வந்து காமன் நீங்கள் வந்து வேர்ல்டில் இருக்க எந்த ஸ்டாக்காக இருந்தாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அமேசான் ஸ்டாக் போடுங்க அமேசான் போட்டிங்கன்னா அமேசான் ஐஎன்சி வரது பார்த்தா நேஷ்னலாக இருக்குது எந்த ஸ்டாக் இண்டியன் ஸ்டாக் வரும் நீங்கள் ப்ரோக்கர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்கருடைய அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ ஃபேஸ்புக் போகிற மாதிரிங்க இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாக் எல்லாமே இதில் வரும் எல்லா எல்லா எக்ஸ்சேஞ்சோடைய ஸ்டாக்ஸும் நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் ஓப்பன் பண்ணுற அக்கௌண்ட்டில் வந்து அது மட்டும் தான் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி கோல்டு கோல்டு எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இண்டியன்ஸில் வந்து நம்ம எல்லா ஸ்டாக்கும் இதில் பார்க்க இண்டியன் ஸ்டாக்கு வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாக்கும் இதில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் எந்த கிராஃப் எப்படி போயிட்டுருந்து சொல்லி எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அதில் அதெல்லாம் ஏன் பார்க்குறோம்னா நான் அதை பின்னாடி சொல்கிறேன் நான் எப்படி பார்க்குறோம் சரி இது வந்து கிரிப்டோ கரன்சி பற்றி அதோடய கிராஃப் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அதில் க்ரூடு பற்றி பார்க்கலாம் கமாடிட்டி ஏர் ஃபுல்லாக அதை எல்லாத்தையும் பார்த்துலாம் அதில் அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் பார்க்கலாங்க இந்த கிராஃப் வச்சு தான் நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் அந்த கிராஃப் தான் எல்லா கிராஃப்லையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ அதை முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ரூபா ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு டாலரில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தாலும் அதே தான் போயிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்தியன் அக்கௌண்ட் இந்தியன் ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேயும் இங்கேயும் ஒரே மாதிரி தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுவும் நம்ம முக்கியம் ஒரு சில ப்ரோக்கரெலாம் வந்து ட்ரேடிங் ஆப்பில் வந்து நல்லா இருக்காது அதாவது ஆப் வந்து வந்து சார்ட்டு போடுறது இந்த மாதிரி கிராஃப் வரை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே சம் ஒரு இதில் ஒரு சிலாக நல்லா இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் இந்த ட்ரேடிங் வியூ ஆப்பும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் இதில் என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதிலேயே உங்களுக்கு ஒரு சில ஃபண்டபிள் நியூஸ்லாம் கொடுப்பாங்க இது வந்து எந்த கம்பெனி ரிலேட்டடது இது ஆயில் இதா இது எந்த செக்டார் வைஸாக வந்தது மார்க்கெட்டு இப்போ எவ்வளோ ஏரி இருக்குது எவ்வளோ டே ரேஞ்ச் எவ்வளோ போயிருக்கு இது வால்யூம் எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு கம்பெனியோட மொத்த சொத்து எவ்வளோ பாருங்கள் பதினாலு ட்ரில்லியன் சரிங்களா அது மாதிரி இவ்வளோ ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த இயர் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க லாஸ்ட் இயர் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வளோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் முக்காவசி ஃபண்டமெண்டல் ப்ளஸ் டெக்னிக்கல்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த டெக்னிக்கல்ஸ் வந்து மார்க்கெட் இப்போ இப்போதைக்கு என்ன கண்டிப்பாக செல்லிங் மோடில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கீழே இறங்கிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செல்லிங் மோடு கொடுத்துருக்காங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் மாதிரி நம்ம வண்டியில் இருக்கும் பார்த்திங்களா டூ வீலரில் அந்த மாதிரி எல்லாமே இண்டிகேட்டர்ஸ் இந்த இண்டிகேட்டர் வச்சு பண்ணிக்கலாம் வெப்சைட் இது ஒரு வேலை நீங்கள் வெப்சைட் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட் லிங்க் இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த கம்பெனியோட பேசிக் டீட்டெயில்
இல்லாட்டி செல் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது நான் நான் பை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த கீழே எப்படி ஓப்பன் ஆகும் ட்ரேடிங் பேனல்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இது ஆட்டோமெட் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம முன்னாடி இந்த இதில் பார்த்தோன்னா இப்படி கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரேடிங் பேனல் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆன பிறகு ப்ரோக்கர் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு எதுவும் இருந்துச்சு அதை லிங்க் பண்ணிக்கலாம்னு கேட்குது அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் பேப்பர் ரெண்டி பண்ண போகிறீங்களா அதான் வாவா நான் பேப்பர் ரெண்டி பண்ணுவேன்னா கனெக்ட் கொடுங்க அதை இப்போ கனெக்ட் கொடுத்துட்டு லாகின் பண்ண சொல்லும் ஸோ லாகின் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லாகின் பண்ண பிறகு கூகுள் போய்ட்டு நீங்கள் கூகுளில் போய்ட்டு லாகின் பண்ணலாம் அதை லாகின் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் போய் லாகின் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் ஆகிடுச்சு லாகின் ஆன பிறகு எனக்கு வந்து கனெக்ட் கேட்குது கனெக்ட் கொடுத்துருங்க அதெல்லாம் பேப்பர் ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கனெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதை வந்து டாலர்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ருபீஸ் கூட வச்சுக்கலாம் இதை வந்து ஆக்சுவலாக யூஎஸ்டின்னு போட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து யூஸ்டின்னே ட்ரைட் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு வந்து தேவை அமௌண்ட்டு அது வந்து நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா நினச்சிக்கோங்க ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஒன் லட்ச ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நான் அந்த இடத்துல ப்ரைஸ் வந்து பை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் மூமெண்ட் பாரு மாதிரி காட்டுறேன் பிட்காயின் தான் இப்போ போதைக்கு கரண்டாக ரன் ஆகிட்டுருக்கோம் இல்லை கமாலிட்டி போயிட்டுருக்கோம் ஓகே கோல்டு போயிட்டுருக்கு போதைக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நான் இது வந்து யூஎஸ்டி கோல்டு இது ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் பண்ண முடியாது இது நான் இந்த ட்ரைனிங் இப்போ ரன்னிங் டைம் இப்போ நம்ம ஒம்பது மணி நாளில் நம்ம நம்ம அம்மா மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எப்படி நான் ஆர்டர் போடுதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல போய்ட்டு எனக்கு நான் பை பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் பை பண்ணி கிளிக் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ணணும்னா பை கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல பை கொடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி ஆர்டர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த ஆர்க் ஆர்டரில் மார்க்கெட் ஆர்டர்னா என்ன லிமிட் ஆர்டர்னா என்ன எல்லாம் சொல்கிறேன் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ இதில் போய்ட்டு எத்தனை குவான்டிட்டி வாங்க போகிறீங்க எனக்கு எனக்கு ஒரு நூறு நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நூறு குவான்டிட்டி வாங்கிடுங்க இப்போ கொடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட்னு வந்துருச்சா ஸோ ஆர்டர் என்னென்னா நீங்கள் நூறு குவான்டிட்டி இந்த இடத்துல வாங்கிட்டிங்கன்னு வருது உங்களுக்கு இப்போதைக்கு எவ்வளோ லாஸ் போயிட்டுருக்குன்னா இருபத்தெட்டு டாலர் உங்களுக்கு லாஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம இந்தியன் மணியில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்தியன் மணி காட்டும் உங்களுக்கு இப்போ உள்ளே போய்ட்டு இதோடைய இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து எயிட்டீன் டாலர் போயிட்டுருக்கு மேலே ரூ மூவ் ஆகிட்டு பார்த்தீங்களா இப்போ நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நான் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் நான் வாங்கிட்டேன் ஸோ வாங்கின பிறகு எனக்கு பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் லாஸ் போயிட்டுருக்கு அது இதுதாங்க ஸோ இதுதாங்க பேப்பர் டைம் இதை என்ன நான் காசு இதில் போடவே இல்லை சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஷேர் வாங்குறீங்க அப்படின்னாலும் அதே தான் இப்போ டாட்டா மோட்டர்ஸ் ஒன்று இருக்குது இந்த டாட்டா மோட்டர்ஸில் போய் நீங்கள் பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பைக் கொடுங்க பைக் கொடுத்த பிறகு வரும் எவ்வளோ ஸ்டாக் வாங்க போகிறீங்க சும்மா போடுங்க நூறு ஸ்டாக் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு ஒரு பைக் கொடுத்துருங்க பைக் கொடுத்த பிறகு ஆர்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு நீங்கள் உள்ளே போய் பார்க்கல இப்போ மார்க்கெட் ரன் ஆனாலும் உங்களுக்கு எதுவுமே ஓடாது இப்போ ஆர்டர்ஸ் ஓகே இது வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனால் மார்க்கெட் வந்து நம்மளுக்கு ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகலை ஒர்க்கிங் பண்ணுறது பொறுத்து தான் ஒர்க்கிங் என்னென்னா அதை வந்து இன்னும் ஆக்டிவ் ஆகலன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ பொசிஷனில் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து நம்ம அம இது யூஎஸ்டி டாலர் மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ எயிட்டின் டாலர் லாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ இப்படி தாங்க பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணணும் ஸோ பேப்பர் ட்ரேடிங் ஆப் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து மணி நம்ம மணி கண்ட்ரோலையும் பார்த்தோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆப்பில் இதை வந்து முக்காவசி நம்ம எதுக்கு இந்த ஆப் நம்ம இந்த இந்த வெப்சைட் நம்ம எதுக்கு பார்க்குறோமோ அது ஒன்லி இந்த கிராஃப் மட்டும் தான் இது வந்து மொபைல் ஆப் இருக்குது இதுக்கு இதுக்கு மொபைல் ஆப் இருக்குது இதுக்கு மொபைல் ஆப் இருக்குது மொபைல் ஆப்பில் ரெண்டுமே கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் பண்ண போகிற இந்த சொல்ல டாஃபை எல்லாமே நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ட்ரேடிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் அது பண்ணாலும் சரி பண்ணாடி சரி ஒன்றும் பிரச்சனை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதில் வந்து நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ்லாம
வியூ ஆல் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு இதில் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஸோ டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனி எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் வரும் ஸோ டாப் ஃபிஃப்டி இண்டல் கோஸ் எஸ்பிஎம் சொல்லிட்டு டாப் ஃபிஃப்டி எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கம்பெனி இதில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஐம்பது கம்பெனியில் என்னென்ன மூமெண்ட் எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னு சொல்லி இதில் காட்டும் உங்களுக்கு ஸோ ஓப்பன் எவ்வளோ ஆயிருக்கு இன்றைக்கி ஹை எவ்வளோ போயிருக்கு லோ எவ்வளோ போயிருக்கு ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ்னால் நேற்று எவ்வளோ க்ளோஸ் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் ட்ரேடர் பேசினா இன்றைக்கி எவ்வளோ லாஸ்ட்டாக ட்ரேட் ஆச்சு இன்றைக்கி கடைசியாக ட்ரேட் ஆனது சேஞ்சிங் எவ்வளோ சேஞ்சாக இருக்குது எத்தனை பர்சன்டேஜ் சேஞ்சாக இருக்குது வால்யூம் எவ்வளோ போயிருக்கு டோட்டல் கேபிட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ இன்றைக்கி ட்ரேட் ஆயிருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி டூ ஹவர் எவ்வளோ சரிங்களா இதுதான் அங்கே முக்கியமான நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது இதில் ஸோ இது மணிக்கொண்டல் ஆப்பே இருக்கும் நம்ம இந்த ஆப்லேயும் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதில் பார்க்கணும்னா இதில் போய் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி நிஃப்டி ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று நெக்ஸ்ட் அடுத்த கம்பெனி நெக்ஸ்ட் மிட் கேப் ஃபிஃப்டி அடுத்து நெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ரேங்க் பிரிச்சுட்டாங்க ஒவ்வொருக்கு மார்க்கெட் கேப்ஸ் வச்சு எல்லாமே மா பிரிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி செக்டார் வைஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னா செக்டாரில் இருக்கும் பாருங்கள் ஆட்டோமொபைல் செக்டார் பார்க்கணுமா பாருங்கள் பேங்க் நிஃப்டி அதோட பேங்க் செக்டார் பார்க்கணுமா எனர்ஜி செக்டார் பார்க்கணும் ஃபினான்ஷியல் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்டார் வைஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி கமாடிட்டி பார்க்கணுமா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அதில் அப்போ அதர் செக்யூரிட்டிஸ் ஐஃபண்டோ அதில் ஃபியூச்சர் ஆஃப்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதில் பார்க்கலாங்க அதே மாதிரி இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதே மாதிரி நான் ஸ்டேட் பேங்க் கொடுக்குறேன் நான் ஸ்டேட் பேங்க் கொடுத்துட்டு இதை போய் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் இதுலேயும் பார்க்கலாம் கம்பெனியோட சிம்பிள் என்ன இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை இப்போதைக்கு கம்பெனி பாருங்கள் எப்போ ரிலீஸ் நான் முன்னாடி சொன்னேன் பார்த்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது சொன்னேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தான் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கம்பெனி வந்து நைன்டி ஃபைவ்ல தான் என்எஸ்சியில் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சியில் முன்னாடி லிஸ்ட் ஆகிருந்திருக்கும் இது வந்து என்எஸ்சியில் லிஸ்ட் ஆச்சு இது பி ரேஷியோ எவ்வளோ இண்டெக்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளோ இது கம்பெனியில் எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் இந்த ட்ரேடிங் டீட்டெயில்ஸ் அதே மாதிரி ப்ரீ ஓப்பன் மார்க்கெட் ப்ரீ ப்ரீ ஓப்பன் மார்க்கெட் நம்ம பின்னாடி சொல்கிறா ப்ரீ ஓப்பன் மார்க்கெட் என்ன என்ன நம்ம இன்டர்டை சார்ட்டில் என்ன எழுட்டு கிராஃபில் போய்ட்டு கார்பரேட் இன்ஃபர்மேஷன் இதில் தான் அங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது இதை தான் அதிகமாக நம்ம நியூஸ் பார்க்கணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு கம்பெனி இப்போ ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட டீல்ஸ் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ஸை பார்க்கணும் இதில் தான் போய் பார்க்கணும் இதில் தான் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க போர்ட் மீட்டிங் எப்போமே நடக்க போகுது போர்ட் மீட்டிங் என்ன நடந்துச்சு அதில் என்ன பிடிஎஃப் என்ன பேசுனாங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி ஓ கம்பெனியோட மொத்த டீட்டெயிலும் இதில் வந்து வந்துடுங்க ஏன்னா ஏன்னா இந்த செபிக்கு தெரியாமல் அதாவது என்எஸ்சிக்கோ செபிக்கோ தெரியாமல் அந்த ஒவ்வொரு எந்த ஒரு கம்பெனி ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது அவங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டாங்க அது ஒரு பப்ளிக் ரிலேட்டட் கம்பெனி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க எடுக்கக்கூடிய ஒரு குண்டூசி விழுந்தால் கூட என்எஸ்சிக்கு தெரிஞ்சாகணும் அந்த மாதிரி எல்லா நியூஸும் தெரியும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து என்எஸ்சிக்கு எப்போ இருந்தது ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறவங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே என்எஸ்சிக்கு வந்து அமுச்சுருவாங்க எல்லா மேலேயுமே வந்து அவங்களுக்கு என்எஸ்சிக்கு சென்ட் பண்ணிடுவாங்க என்எஸ்சிக்கும் செபிக்கும் வந்து சென்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க தான் வந்து பாருங்கள் பிஎஸ்சிக்கு அமைச்சிருக்காங்க என்எஸ்சிக்கு அமைச்சிருக்காங்க அதாவது அவங்க உள்ளே என்னென்ன நடக்குதோ என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன வேர்ட் மீட்டிங் என்ன முடிவெடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டு எல்லாமே வந்து என்எஸ்சிக்கு சொல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ என்எஸ்சிக்கு அவங்க சொல்லும்போது டைரெக்டாக இந்த வெப்சைட்டில் அவங்க அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதை பார்த்து தான் நம்ம வந்து ஒரு சில டிசிஷன் எடுக்கணும் ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கலாமா வேண்டாமா நாளைக்கு நியூஸ் இருக்குது ஓ இதில் சொல்லியிருப்பாங்க நாளைக்கு ஒரு கார்பரேட் மீட்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க டிவிடன் நீங்கள் கொடுக்க போகிறாங்க இன்றைக்கி டிவிடன் கொடுக்க போகிறாங்க ஆனுவல் மீட்டிங் நடக்க போகுது ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் என்னென்ன எடுக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில நியூஸ்லாம் வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் எதுவும் ஒரு தப்பான டிசிஷன் எடுக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக இந்த வெப்சைட் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதே மாதிரி இண்டிசஸ் இந்த இண்டிசஸ் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக ஓவரால் மார்க்கெட்டை பற்றி பார்க்கலாம் அதை அது இண்டிசஸ் எவ்வளோ போயிட்டுருக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் எவ்வளோ போயிட்டுருச்சு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குது அது நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒவ்வொரு கம்பெனி சொல்லுங்களா ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கு வந்து ஒவ்வொரு ரேங்க் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரேங்க் வைஸாக வந்து ஓவரல் இண்டெக்ஸ் இது தான் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இண்டெக்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு ஓவரால் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாக் மார்
இந்த இண்டிசஸ் பார்க்குறது ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட் பார்க்குறது இல்லை ஹோம் போய்ட்டு இதை பார்க்குறது அவ்வளோதாங்க மற்றபடி இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நம்ம என்னென்னா ஒரு கம்பெனியோட மொத்த டீட்டெயில்ஸ் இதில் பார்க்கலாம் இந்த வெப்சைட்டில் இருந்தாங்க எல்லாருமே வந்து மற்ற வெப்சைட்டுக்கு அவங்க வந்து பே பண்ணி அவங்க டேட்டாவை வந்து கடை வாங்குறாங்க அதே மாதிரி கீழே இந்த கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா கார்பரேட்டில் இப்போதைக்கு என்னென்ன நியூஸ் வந்திருக்கு லேட்டஸ்ட்டாக எஸ்ஏடியில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி என்ன நியூஸ் வந்திருக்கு இது மாதிரி நியூஸ் இதில் வரும் நியூஸ்னால் இந்த கம்பெனி வந்து என்ன அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க என்ன இப்போ போர்ட் மீட்டிங் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யார் யார் என்னென்ன போர்ட் மீட்டிங் வச்சுருக்காங்க கார்பரேட் ஆக்ஷன் என்னென்ன எடுத்திருக்காங்க கார்பரேட் அனௌன்ஸ் பண்ணி அது ஒரு கம்பெனி ஏதோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அது என்னென்ன எந்தெந்த கம்பெனி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு உங்கள் கம்பெனி நீங்கள் வாங்கி வச்ச கம்பெனி இதில் இருக்கும் அதனால் வந்து இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ரோக்கர் அக்கௌண்ட் இருக்கும் அந்த அக்கௌண்ட்லேயே சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் நீங்கள் டீட்டெயில் பார்க்கணும் இதில் வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் சரிங்களா ஸோ நம்ம என்எஸ்சி வெப்சைட் பார்த்தாச்சு இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் அப்படின்னா என்ன இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் ஒரு அது ஒரு வெப்சைட் தான் அது அதில் அதில் முக்கியமாக நான் ஏ எதுக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு சின்ன நியூஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் மற்றபடி வேறு எதுக்கும் ஆகலை ஏன்னா இந்த இதிலலாம் வந்து கிராஃப் பார்க்குறது இந்த வெப்சைட் இருக்குது நியூஸ் பார்க்குறது இது இருக்குது அதே மாதிரி ஓவராலாக வந்து இந்த கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறதுக்கு இது இருக்குது என்எஸ்சி பார்த்தாச்சு வெயிட் பண்ணுங்கள் லோட் ஆகிட்டுருக்கு ம் ஸோ இது இண்டிஸ் இண்டியன் எடிஷனுக்கு டேக் மீ ஓகே டேக் மீ தேர் ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிங் டாட் காமில் என்னென்ன பார்க்கணும்னா இந்த வேர்ல்டு நியூஸ் இதில் பார்க்கணுங்க வேர்ல்டில் வந்து எவ்வளோ இம்பாக்ட் ஏன்னா நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் இந் வேர்ல்டில் என்ன நடக்குதோ அதுதாங்க இங்கே நடக்கும் இப்போ சிங்கப்பூர் மார்க்கெட்டுக்கு என்ன எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அதே மாதிரி யூஎஸில் நாஸ்டாக் எவ்வளோ போயிட்டுருக்கு டவ் ஜோன்ஸ் எவ்வளோ நியூஸ் போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா நியூஸுமே வந்து நீங்கள் இதில் பார்க்கணும் ஸோ இதில் பாருங்கள் நாஸ்டாக்கில் எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு எஸ்என்பியில் எவ்வளோ போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் ஏன் பார்க்கணும்னா இந்த மார்க்கெட்டை வச்சு தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே மேஜர் இண்டிசஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வேர்ல்டில் இருக்கிற டாப் மோஸ்ட்டு ட்ரேடிங் அந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இது நம்ம வந்து நிஃப்டி வருது பிஎஸ்சி வருது அதே மாதிரி டவ் ஜோன்ஸ் இது வந்து யூஎஸில் ஃபுல்லாகவே ட்ரேட் ஆனது அதே மாதிரி கனடாவில் ட்ரேட் ஆகுது இது வந்து எல்லாமே அது வரும் யூரோப்பியன் ஸோ ஓவரால் மார்க்கெட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம இது ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஓவரால் மார்க்கெட் பொறுத்து தான் நம்ம மார்க்கெட் சேஞ்ச் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரெட்டாக இருந்தால் எல்லாமே ரெட்டாக இருக்கு பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்களா அதனால தான் வந்து ஓவரால் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இப்போ சைனாக்கும் இந்தியாவுக்கும் வார் நடக்க போகுது அப்படின்னா உடனே அது அங்கே இருக்கிற ஏசியன் கண்ட்ரிஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டாக்கும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா சைனா அஃபெக்ட் ஆச்சு சைனா அஃபெக்ட் ஆச்சு அவ்வளோ இந்தியா அஃபெக்ட் ஆனாலும் ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும் ஒரு மார்க்கெட் கண்டிஷன் எங் இம்போர்ட்டில் பாதிப்பாகும் எக்ஸ்போர்ட் பாதிப்பாகும் கரன்சி ரேட் சேஞ்ச் ஆகும் ஏகப்பட்ட வேர்ல்டு பாலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் நியூஸ்லாம் ஏகப்பட்டது சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து மார்க்கெட் அதை அப்படி இம்பாக்ட் ஆகும் உடனே நியூஸ் வந்து உடனே இம்பாக்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்காக தான் அந்த மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக பார்க்கணும் ப்ளஸ் இந்த நியூஸ் பார்க்கணும் நீங்கள் அதில் அடுத்து இப்போ மார்க்கெட் போய்ட்டு இதில் நியூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த நியூஸ் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ மேஜர் நியூஸ் என்ன போயிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு ஃபினான்ஷியல் நியூஸில் வந்து என்னென்ன கண்ட்ரியில் என்னென்ன போகுது சொல்லுங்கள் சும்மா ஒரு மேலாவில் பார்த்தா போதும் ஒரு மேஜர் நியூஸ் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் போடுங்க ஒய் டாக்டர் அட்டி ஃபெல் டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்னா டென் பர்சன்டேஜ் கீழே ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான நியூஸ் நம்ம இந்தியன் நியூஸும் வரும் அதே மாதிரி குளோபல் நியூஸ் வரும் ஆஃப்ரிக்கில் என்ன நடந்துச்சு நம்ம பிட்கான்ல என்ன நடந்துச்சு ஃபாரெக்ஸ் அதாவது ஃபாரின்ஸ் கரன்சியில் என்னென்ன நடந்திருக்கு ஸோ இது ஒரு ஓவராலாக மேலே அப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு காலையில் உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்க்கணுங்க ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிங் டாட் காமில் உங்களுக்கு ஓவராலாக மேஜர் நியூஸு இது கண்டிப்பாக இதில் எல்லாத்தையும் கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு பேப்பர் ட்ரேடிங் இருக்கும் இப்போ போர்ட்ஃபோலியோ அண்ட் வாட்ச் லிஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேப்பர் ட்ரேடிங் இதை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணும் லாகின் பண்ண பிறகு நான் முன்னாடி சொன்னேன் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தாங்க உள்ளே போய் பேப்பர் நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை போய் வாங்கி வச்சுட்டு நீங்கள் பேப்பர் ட்ரேடிங் அதில் போய் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வெப்சைட்லாம் ஒரு சும்மா ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நீங்கள் போய் ஓப்பன் பண்ணி பாருங
ஏன் என் ஸ்க்ரீனர் என்ன பண்ணணும் அது நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணி கொடுக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு கடைசியாக ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் கம்பெனி ப்ராஃபிட்டாக கொடுத்துருந்துரு கம்பெனியாக எனக்கு காட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இல்லை காட்டு உங்களுக்கு அதாவது ஸ்க்ரீன் அது இதை ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் போய்ட்டு இதில் போய் நீங்கள் வந்து இதில் போய் ஒரு ஒரு ஆல்ரெடி வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்க இல்லாட்டி நீங்களே உங்களுக்கு நீங்கள் தனியாக பண்ணுறீங்கன்னா க்ரியேட் நியூ ஸ்க்ரீன் சொல்லி போட்டேன்னா வரும் உங்களுக்கு ஸோ இதில் என்ன சொன்னால் லாஸ்ட்டு டென் இயர் ஆவரேஜ் இயர்னிங்ஸ் அதாவது டென் இயர் லாஸ்ட்டு பத்து வருஷமாக அவங்களுக்கு வந்து கம்பெனி வந்து நல்ல இயர்னிங்ஸ் ஆவரேஜாக வந்து ஏனிங்ஸ் கொடுத்த கம்பெனி எனக்கு காட்டு சொல்லி இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கம்பெனிலாம் வரிசையாக வரும் பார்த்திங்களா இந்த கம்பெனிலாம் வரிசையாக வருது இதில் போய்ட்டு நீங்கள் இதில் ஃபில்டர்ஸ் நிறையா இருக்கும் இதில் போய்ட்டு இதில் போய் ஃபில்டர்ஸ் நீங்கள் போய் பண்ணிக்கலாம் நிறைய இந்த இண்டஸ்ட்ரி போய் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இது என்னென்ன ஃபில்டர் எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேட்டா வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஒரு எக்ஸல் சீட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃபில்டர் அது மாதிரி எக்ஸல் எக்ஸல் சீட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் அதை வச்சு சரிங்களா இந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் இது இந்த ஸ்க்ரீனர் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்க்ரீனர் அதாவது ஸ்டாக் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஸ்டாக் ஸ்க்ரீனர் இன்னொன்று நிறையா இருக்குது அதில் அது வந்து நம்ம டெக்னிக்கில் பார்க்கும்போது ஸ்க்ரீனர்லாம் பார்ப்போம் இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் மூலிமா பார்க்குறதுக்காக இந்த ஸ்க்ரீனர் இந்த வெப்சைட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வெப்சைட் இது இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் பண்ணுறது அதாவது நம்ம ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் பண்ண லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இப்போ ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு தேவையில்ல இது பார்க்க தேவையில்ல நீங்கள் ட்ரேடிங்னால் இன்றைக்கே வாங்கி இன்றைக்கே வைப்பீங்களா அவங்களாம் வந்து இதை பார்க்க தேவையில்ல ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன வெப்சைட் பார்த்தோம் மணிக்குணல் பார்த்தாச்சு ட்ரேடிங் வியூ என்எஸ்சி இன்வெஸ்டிங்கு ஸ்க்ரீனர் ஸோ அஞ்சு வெப்சைட் பார்த்தா ஸோ இந்த வெப்சைட் எல்லாமே வந்து நீங்கள் டெய்லியும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ஆட்டோமிக் ஒரு பத்து நாள் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமிக்கு அடுத்த நாள் உங்களுக்கு ஆட்டோமிக்கே தோணும் ஸோ இன்றைக்கி மணிக்குண்டல் பார்க்கவே இல்லை என்ன நியூஸ் வந்துக்குன்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் மொபைல் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ஆட்டோமெட்டிக்காக ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக நியூஸ் உடனே ஒரு ஃப்ளாஷ் நியூஸோ ஏதோ ஒன்று வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த நியூஸ் ஆந்தாலும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் டைப் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ்னால் ஏன்னா ட்ரே ட்ரேடர்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்போ ட்ரேடருக்குள்ளே நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களாம் யார் யார் என்ன மாதிரி ட்ரேடர்ஸ் எப்படி எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அவங்க ட்ரேடிங் பண்ணுற ஸ்டைலை வச்சு தான் நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடர்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இன்டர்டே ட்ரேடர் அப்படின்னா என்னென்னா பையும் செல்லும் அன்னைக்கே நடக்கிறது ஸோ இன்றைக்கே வாங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்டர்டே ட்ரேடர் என்னென்னா நம்ம லீவரேஜ் மார்ஜின் சொல்லணும் பார்த்திங்களா இவங்க தான் லீவரேஜ் மார்ஜின்லாம் வாங்குவாங்க வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கள்ட்ட ஆயிரம் ரூபா தான் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் ஒரு லட்சக்குரிய ஷேரை வாங்கிட்டு ஒரு ஒரு ரூபாய் ஏறினாலும் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் லாஸ் ஆச்சுன்னா அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜோ தேர்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ் ஆகும் பட் இருந்தாலும் இவங்க வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ட்ரேடர் இவங்க தான் வந்து ஏன்னா ரொம்பவும் மூமெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட் மேலே போகுது மேலே போகுது கீழே வருது இப்படி போகுது போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த இடத்துல புக் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஒன் மினிட் ஃபைவ் மினிட்லாம் வந்து இந்த இடத்துல புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இவங்க வந்து ரொம்பவும் பக்காவாக ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு ட்ரேடிங் ஃபுல்லாகவே இப்போ மார்னிங் ஓ மூவ ஒம்பதே ஆளுக்கு ஓப்பன் ஆகிட்டு ஈவினிங் மூணு மணி மூன்றரைக்குள்ளே வந்து இவங்க அந்த ட்ரேடிங் க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் அதனால் வந்து அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க ரொம்ப வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க ஸோ இவங்க தான் இன்ட்ராடிக் ட்ரேடர் இவங்க அதே மாதிரி ப்ராஃபிட்டும் அதிகமாக பண்ணுறவங்க இவங்க தான் லாஸும் அதிகமாக பண்ணுறவங்க இவங்க தான் சரிங்களா ஸோ இன்ட்ராடை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ யாருமே நீங்கள் இப்போ ஒதுக்கி பண்ணக்கூடாது எல்லா பேருமே ஏன் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் டெக்னிக்கல் தெரியாது ஃபண்டமெண்டல் பற்றி என்ன எதுவுமே தெரியாது ஸோ நீங்கள் இன்ட்ராடை வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு நீங்கள் கையில் தொடவே கூடாது ஏன்னா இது வந்து ரொம்பவும் லாஸ் ஆகிற ஒரு செக்மெண்ட் இது இன்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு லீவரேஜ் கொடுக்குறாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து லாஸ் அதிகமாகும் நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை லாஸ் அதிகமாக பண்ணக்கூடாது ஸோ இதை யாருமே தொடக்கூடாது நீங்கள் ஆக்சுவலாக இப்போதைக்கு நீங்கள் இன்டர்டை ட்ரேடர் இல்லை சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கேல்பர் ட்ரேடர் அப்படின்னா என்னென்னா முன்னாடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்விங்கை பிடிப்பாங்க அ
இப்போ ப்ரைஸ் வந்து திரும்ப மேலே போகும்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல வாங்குவாங்க ஸோ அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு நூறு ஸ்டாக்கை வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே மேலே பத்து ரூபா போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க பத்து ரூபா எப்போ வருதோ உடனே விற்றுட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து யாரனா ஸ்விங் ட்ரேடர் ஒரு ஸ்விங்கை கேட்ச் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்விங்கில் இருந்து இந்த ஸ்விங்லேருந்து இந்த ஸ்விங்கை கேட்ச் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி செல் பண்ணும்போது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இது வந்து கேட்ச் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஒரே நாள் நடக்கலாம் ரெண்டு நாள் நடக்கலாம் நாலு நாள் நடக்கலாம் எட்டு நாள் நடக்கலாம் ஸோ ஆனால் மேக்ஸிமம் ஒன் வீக்கில் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து ப்ராஃபிட்டை புக் பண் ப்ராஃபிட்டும் லாஸாக புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க ஸோ இவங்க பேர் தான் ஸ்விங் ட்ரேடர் ஸோ இப்போ நீங்கள் தான் வந்து இந்த ஸ்விங் ட்ரேடாக மாறணும் நீங்கள் ஏன்னா இதில் தான் வந்து லாஸ் அதிகமாக இருக்காது ப்ராஃபிட்டும் அதிகமாக இருக்காது லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் ஆக்சுவல் மணி தான் போட போகிறீங்க உங்கள்கிட்ட ஆயிரம் ரூபா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆயிரம் ரூபா குறிய ஷேர் தான் வாங்க போகிறீங்க ஒரு நூறுரூபா ஷேர் வந்து ஒரு பத்து ஷேர் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ரூபா உங்களுக்கு மேலே எடுத்துன்னா பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதுமாதிரி ஒரு ரூபா கிளியர் இருந்துச்சுன்னா ஒம்பது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூபா லாஸ் ஆகும் சரிங்களா உங்களுக்கு பத்து ரூபா தான் லாஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே லாஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் வந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது இப்போதைக்கு நீங்கள் ஒரு ட்ரேடராக உருவாகணும் ஒரு இன்வெஸ்டராக ஆகணும் ஒரு மந்த்லி கன்சிஸ்டாக ப்ராஃபிட் வரணும் அப்படின்னா உங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணணுங்க நீங்கள் எவ்வளோ உள்ள மார்க்கெட்டில் உள்ளே கொண்டு வரீங்க அதை வந்து எப்போவுமே மார்க்கெட்டோட வெளியே போகவே கூடாது ஏன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபாயோ ஒரு லட்ச ரூபாயோ பத்து லட்ச ரூபாய் நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சாலும் உங்களுடைய மைண்ட் செட் அண்ட் சேஞ்ச் ஆகிரும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு கேம்லிங் இது வந்து சரிப்படாது இது சுத்தப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் உங்கள் ட்ரெயினிங் மைண்ட் செட்டே வராது உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆன பிறகு நீங்கள் வந்து உள்ளே வர மாட்டீங்க அவர் போட்ட காசு எடுக்க முடியாது நீங்கள் ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட் போடணுங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா போடுங்க ஒரு ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இந்த வீக்லி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் தௌசண்ட் போடுங்க அதே டூ பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஒரு ஒன் லேக் போடுங்க ஸோ இப்படியே எப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஏன்னா வெறும் ஆயிரம் ரூபா நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணும்போது அதே டூ பர்சன்டேஜ் தான் பத்தாயிரத்துலேயும் வரும் அதே டூ பர்சன்டேஜ் தான் ஒன் லேக்லேயும் வரும் அப்போ டூ பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்ட் டிஃப்ரெண்ட் இதே டூ பர்சன்டேஜ்னா வெறும் எவ்வளோ இருபது ரூபா தான் சரிங்களா அதே மாதிரி இதில் வந்து ஒரு டூ 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 பர்சன்டேஜ் தான் ஒரு இரநூறுவா இதில் வந்து ஒரு மாதிரி ரெண்டாயிரரூவா ஒரு லட்சத்துக்கு டூ பர்சன்டாக ரெண்டாயிரரூவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷன் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி லாஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு டூ பர்சன்ட் லாஸ் ப்ராஃபிட் ஆச்சுன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இது வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட் வரும் நான் சொல்கிறேன் அடுத்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இப்போதைக்கு நீங்கள் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பற்றி தெரிஞ்சுங்க ஸ்விங் பண்ணால் ஒரு ஹோல் பண்ணி ஒரு வாரம் வச்சுருப்பார் அடுத்து பொசிஷனல் ட்ரேடர்னு அப்படின்னா என்ன இவரும் ஸ்விங் ட்ரேடர் தான் ஆக்சுவலாக இவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் இப்படி உள்ளே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இவர் வந்து எதையும் பார்க்க மாட்டார் சரி ஓகே வாங்கிட்டு ஒரு ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த குவார்ட்டர் வந்து கியூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ அப்படின்னு டுவெண்ட்டி டூ சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் செகண்ட் குவார்ட்டர் மூணு குவார்ட்டர் இருக்கும் ஸோ அந்த மூணு நாலு குவார்ட்டரில் ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டரில் வாங்கி வைப்பார் செகண்ட் குவார்ட்டரில் வித்துருவார் இல்லை தேர்ட் குவார்ட்டரில் வித்துருவார் அவர் ஸோ இவங்க தான் பொசிஷனல் ட்ரேடர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவங்க வாங்கி ஒரு ஆறு மாதம் வச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் தாங்க இன்வெஸ்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லாங் டேர்ம் இவங்க என்ன பண்ணுவார்னா ப்ரைஸ் என்னைக்கு கம்மியாகுதோ இப்போ நூறுவா ஸ்டாக்கை வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு இப்போ திடீர்னு கீழே கம்மியாகும் ஸோ கம்மியான பார்வை என்னென்னா இந்த இடத்துல வாங்கி வச்சுருவாங்க வாங்கிட்டு அப்படியே ரொம்ப வருஷம் வெயிட் பண்ணுவாங்க இது எப்போ எது வரைக்கும் இப்போ ஐம்பது ரூபாலாம் வாங்கிட்டு ஐம்பது ரூபாலாம் வாங்கிட்டு நூறுரூவா போகிற வரைக்கும் இப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க அதாவது இவங்க மார்க்கெட்லாம் வாட்ச்அப்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ட்ரேடிங் பண்ண மாட்டாங்க இவங்களுக்கு டெக்னிக்கலாம் இவங்களுக்கெல்லாம் டெக்னிக்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக டெக்னிக்கல் என்னென்னு தெரியாது உங்களுக்கு ஸோ இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு லொம்பை லாங் டேர்மாக வெயிட் பண்ணுவாங்க அப்போ பார்க்கும்போது இவங்க தாங்க நல்லா ப்ராஃபிட் எடுப்பாங்க லாஸ் அதிகமாக எடுக்க மாட்டாங்க நான் ப்ராஃபிட் அதிகமாக எடுப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஸ்டாக்கை வாட்ச் பண்ணுறக்கும் போது ஒரு மூமெண்ட்டே இல்லைனா எங்கே எல்லாம் உங்களுக்கு விக்ஸ் ஆகிடுவீங்
இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து என்னென்னா ஒரு அஞ்சு வாழை ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு மார்க்கெட்டிங் இங்கே போய்ட்டுருக்கு ஸோ இப்படி இப்படி மேலே போய்ட்டுருக்கு இப்படி மேலே போய்ட்டுருக்கும்போது இங்கே போனோடனே என்னென்னா ஆறு ரூபாய்க்கு சேஞ்ச் ஆகும் சரிங்களா இங்கே போனோன்னே ஏழு ரூபாய்க்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பை ஆர்டர் போடுறேன் பை ஆர்டர் வந்து ஒரு நூறு குவான்டிட்டி வந்து நான் வந்து பை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மார்க்கெட் ஆர்டர்லேயே என்னென்னா நான் வாங்க போகிறேன்னு அர்த்தம் அதாவது நான் ஒரு ஆர்டர் போகிறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஆறு ரூபா போய்ட்டுருக்குன்னா ஓகே நான் ஆறு ரூபாயிலே வாங்கிடுறேன் இல்லாட்டி ஏழு ரூபா போய்ட்டுருக்குன்னா ஏழு ரூபாவில் வாங்கிடுறேன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் மார்க்கெட் ஆர்டர் இட் இஸ் அன் ஆர்டர் டூ டு பை த ஷேர் இமீடியட்லி இப்போ என்ன ப்ரைஸ் போய்ட்டுருக்கோ உடனே அதில் வாங்குறது தான் மார்க்கெட் ஆர்டர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க லிமிட் ஆர்டர் அப்படின்னா என்னென்னா லிமிட் ஆர்டர்னா வெயிட் பண்ணுவாங்க அதாவது இப்போ நான் அதே ஷேரை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அஞ்சு ரூபா வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ஆர்டர் போட்டு வச்சுருப்பேன் லிமிட் ஆர்டர் ஃபைவ் ருபீஸ் எத்தனை குவாலிட்டி அப்படி சொல்லி போட்டு வச்சிட்டேன்னா அந்த ப்ரைஸ் எப்போ அஞ்சு ரூபாய்க்கு வருதோ அப்போ தான் வந்து என்னுடைய ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அது வரைக்கும் பெண்டிங்லேயே இருக்கும் அது இந்த ப்ரைஸ் எப்போ வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு வருதோ அது அஞ்சு ரூபாய்க்கு வராம வந் வந்து வந்து போகலாம் வராமல் அப்படியே வந்து அஞ்சு ரூபா வந்து அஞ்சு ஐம்பது ரூபா அப்படியே திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆகி மேலேயும் போகலாம் ஆனால் நான் வந்து எனக்கு தெரியும் மார்க்கெட் எது கீழே வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்படி கிராஃப் நம்ம கிராஃப் போட்டிருப்போம் ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வரும் வந்து அதை டச் ஆகிட்டு திரும்ப ரிட்டன் மேலே போகும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிராஃப் போட்டு வச்சுருப்போம் ஏன்னா கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் எல்லாமே இங்கே திங்க் பண்ணும்போது அதே மாதிரி மார்க்கெட் நடக்கும் போது எல்லாப்பேருமே இப்போ நான் திங்க் பண்ண பாருங்கே ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருமே திங்க் பண்ணும்போது என்னென்னா டிமாண்ட் க்ரியேட் ஆனோனே ஆட்டோமெட்டிக் இந்த இடத்துல டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகிடும் உடனே இங்கே போகும் திரும்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க மைண்ட் செட் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் கீழே வருது ஸோ இந்த இடத்துல சில்லர்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க சப்ளை ஜோன் இது அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப என்ன பண்ணால் செல் பண்ணுவாங்க ஆரம்பிச்சு திரும்ப பண்ணுவாங்க கீழே வரும் ஒரு டைம் வந்து எப்போனாலும் பிரேக் அவுட் ஆகும் அதாவது பயர்ஸ் திரும்பி வந்துட்டாங்க ரொம்ப அதிகமாக பயர்ஸ் வராங்க அப்படின்னா பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே போவோம் ஆட்டோமெட்டிக்காக சரிங்களா அதுதான் அங்கே மார்க்கெட் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து வரும்போது நம்ம அதே இமீடியட்டாக வாங்கிட்டேனா அது பேர் வந்து மார்க்கெட் ஆர்டர் லிமிட் ஆர்டர்னா இந்த இந்த இடத்துக்கு தான் வந்தால் தான் வாங்குவேன் அதோட வெயிட் பண்ணுறப்பேன் வா வரலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் வந்து லிமிட் ஆர்டர் அது பேர் தான் லிமிட் ஆர்டர் இட் இஸ் அன் ஆர்டர் டு பை செல் செக்யூரிட்டி அ ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரைஸ் அதாவது அஞ்சு ரூபா வந்தால் தான் வாங்குவேன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரைஸ் அந்த வந்தால் தான் வாங்குவேன் சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து லிமிட் ஆர்டர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் இப்போ ஸ்டாப் லாஸ் தான் என்னென்னா இப்போ மார்க்கெட் வந்து நீங்கள் அஞ்சு ரூபாய்க்கு லிமிட் ஆர்டர் போட்டு அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கிறீங்க வாங்கிட்டு மார்க்கெட் வந்து கரெக்டாக அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா போகாமல் கீழே நாலு ரூபாய்க்கு போகுது அப்படியே கீழே போகுது நாலு ரூபாய் போகுது மூணு ரூபா போகுதுன்னா உங்களோடய கேபிட்டலில் வந்து மொத்தமாக அப்படியே லாஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இந்த லாஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ல அதனால் என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு லாஸ் வந்து இது வரைக்கும் தான் நாலு ரூபா வரைக்கும் தான் லாஸ் இதுக்கு கீழே எனக்கு போகக்கூடாது சொல்லி நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் போட்டு வச்சுருப்பீங்க அப்படின்னா என்னென்னா மார்க்கெட்டை மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து டார்கெட்னு அடுத்து நான் வரும் நம்ம டார்கெட் போடல இந்த இடத்துல டார்கெட் போட்டுருங்க கரெக்டாக ஸோ டார்கெட்டு அல்லது அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் மேலே போச்சுன்னா டார்கெட் ஹிட் ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ ஆறு ரூபா போகுது ஏழு ரூபா போகுது அப்படின்னா டார்கெட் மேலே போய்ட்டு ஹிட் ஆயிரும் ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் புக் ஆயிரும் ஒருவேளை மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகி நீங்கள் நாலு ரூபாவில் வாங்கிட்டு சாரி அஞ்சு ரூபாவில் வாங்கிட்டு மார்க்கெட்டு கீழே ரிவர்ஸ் ஆகி இங்கே வந்து நாலு ரூபாவில் வந்து போய் திரும்ப மூணு ரூபா போவோம் அப்படி போகும்போது உங்களுக்கு லாஸ் வந்து அன்லிமிட்டட் லாஸ் போயிட்டே இருக்கும் லாஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த லாஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக என்னென்னா நான் ஸ்டாப் ஆர்டர் போடுவேன் அதாவது என்னென்னா நம்ம ஸ்டாப் அதாவது லாஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு டு ப்ரொடெக்ட் ஏ ப்ராஃப் ப்ராஃபிட் ஆன் இயர் ஸ்டாக் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நாலு ரூபா வந்து நம்ம லிமிட் போட்டு வச்சுருக்கோம் இந்த ஸ்டாப் லாஸ் வந்து போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இதே ஒரு லிமிட் ஆர்டர் தான் இது பேர் ஒரு லிமிட் ஆர்டர் அது ஸ்டாப் லாஸ் லிமிட் ஆர்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த இடத்துல ஆர்டர் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் கீழே வந்துச்சுன்னா இதுக்கு அப்புறம் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக நீங்கள் வெளியே வந்துருவீங்க உங்களுக்கு வெறும் ஒரு ரூபா லாஸ் கூட வெளியே வந்துருவீங்க மார்க்கெட்டை கீழே போச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா தப்பிச்சிருவீங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டாப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ இது தான் அங்கே ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் வரும் அது எல்லாமே சொல்கிறேன் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து எப்படி வந்து ஸ்டாப் லாஸ் போடுறது எத்தனை பர்சன்டேஜ்
அதே மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகும்போது பாசிட்டிவாக போனால் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு நெகட்டிவாக போச்சுன்னா தான் ரிஸ்க் இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து அது பேர் சொல்கிற மார்க்கெட் ரிஸ்க்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பிஸ்னஸ் ரிஸ்க்னால் என்னென்னா திஸ் ரிஸ்க் கேன் பி எஸ்கலேட்டட் இஃப் த பிஸ்னஸ் நாட் டூயிங் வெல் ரீசன்ஸ் லைக் ஃபெயிலியர் ஆஃப் த மேனேஜ் போர் குவாலிட்டி அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாக் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க நல்லாவே அனலைசிஸ் பண்ணிவிட்டு பிஸ்னஸ் நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்குது கம்பெனி நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாயோ பத்து லட்ச ரூபாயோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க ஆனால் திடீர்னு கம்பெனி என்னென்னா ஒரு கம்பெனி திரு பிஸ்னஸ் சரியில்லை காம்படிட்டர் அதிகமாக வந்துட்டாங்க அந்த பிஸ்னஸ்க்கு கம்பெனி சரியாக வரல ஃபெயிலியர் மேனேஜ்மெண்ட் சரியாக இல்லை அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு மேல் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க இல்லாட்டி மேனிப்லேட் பண்ணி ஏதோ வந்து அவங்க மக்களை ஏமாத்துறாங்க ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப இதாக போகும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது தான் வந்து நம்மளுக்கும் அது லாஸ் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கம்பெனியோட பார்ட்னர் ப்ராஃபிட்டில் எவ்வளோ உங்களுக்கு பங்கு இருக்கோ அதே மாதிரி லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு பங்கு இருக்குது அதாவது லாஸ்ட்னா அவங்க லாஸ்ட் டைம் அவங்க இப்போ காசு எடுக்க மாட்டாங்க உங்களுடைய ப்ரைஸ் வந்து கீழே இறங்கும் நீங்கள் ஸ்டாக் வந்து பத்து ரூபாய் நீங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க ஒரு ஸ்டாக்குன்னா அது எட்டு ரூபா ஒம்பது ரூபா ஏழு ரூபா போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா எல்லா பேரும் வித்துட்டே இருப்பாங்க ஓகே கம்பெனியை வந்து நெகட்டிவாக போகுதானால எல்லாம் விற்றுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் பிஸ்னஸ் ரிஸ்க்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் ரிஸ்க்கே நீங்கள் பார்க்கணும் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கிறதையும் பார்க்கணும் பிஸ்க பிஸ்னஸ் ரிஸ்க்கையும் பார்க்கணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் லிக்யூடிட்டி ரிஸ்க் அப்படின்னா என்னென்னா மார்க்கெட் ஆர் அசர் லிக்யூடிட்டி ரிஸ்க் இஸ் சாரி மார்க்கெட் ஆர் அசர் லிக்யூடிட்டி ரிஸ்க் இஸ் அசர் லீஸ் லிக்யூடிட்டி திஸ் இஸ் அ இன்னாபிலிட்டி ஈஸி எக்ஸிட் பொசிஷன் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து எப்பயுமே ஐபிஓவில் ஒரு ஒரு லட்சம் ஷேர் ரெண்டு லட்சம் ஷேர் தான் லீஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தன் ஒரு பெரிய வந்து ஒரு வெஞ்சர் கேப்டல் யாரோ ஒருத்தர் உள்ளே வரான்னா இது எல்லா ஷேரும் ஒருத்தன் வாங்குறான்னு வச்சுக்கோங்க வாங்கிட்டானா அதை வந்து வெறும் ஒரு ஐநூறு ஷேர் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் மிச்ச முக்காவது ஷேர் இவன் வாங்கிட்டான் அப்படின்னா லிக்யூடிட்டே இருக்காது அதாவது ட்ரேடு நடக்கும்போது வாங்கிறதுக்கு அதிகமான ஷேர் இருக்கணும் விற்கிறதுக்கு அதிகமான ஷேர் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் ட்ரேடு நல்லா நடக்கும் இப்போ ஒருத்தனை எல்லா ஷேரையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவள் விற்கவே இல்லைன்னா நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸிட்டே ஆக முடியாதுங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு அஞ்சு ஐநூறு ஷேர் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் வாங்கிட்டு அதை நான் விற்கணும் எனக்கு ப்ராஃபிட் வரணும்னா விற்கணும் ப்ரைஸ் நல்லா மூமெண்ட் ஆயிடுச்சு விற்கணும்னா யாராக ஒருத்தர் வாங்கணும் வாங்கினா தான் அந்த ஷேர் வந்து மேலே அதாவது நான் எனக்கு ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு மொபைல் பத்தாயிரம் ரூபாய் மொபைலை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் விற்கிறீங்க யாராக வாங்க ஆள் இருந்தால் தானே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் வாங்க யாருமே இல்லைனா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு விற்கவே முடியாது அப்போ அப்படி தான் இருக்கும் அது அதுதான் லிக்யூடிட்டின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த லிக்யூடிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அந்த அதிகமாக இல்லை லிக்யூடிட்டி இல்லை அப்படின்னா உங்களால் அந்த பொசிஷனை எக்ஸிட்டே பண்ண முடியாது சரி சரிங்களா அப்போனா என்னென்னா நம்ம வந்து மார்க்கெட் ரிஸ்க்காக பார்க்கணும் கம்பெனி நல்லா ஒர்க் ஆகுதான் பார்க்கணும் லிக்யூடிட்டியும் பார்க்கணும் அதில் ஸோ இந்த ரிஸ்க்கை பார்க்கணும் ஒருவேளை லிக்யூடிட்டி இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இல்லாத ஸ்டாக்கோ இல்லாட்டி ஃப்யூச்சர் லிக்யூடிட்டி இல்லை அப்படின்னா உங்களால் அந்த பொசிஷனை எக்ஸிட் பண்ண முடியாது அதை அப்படியே ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கணும் இங்கே ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு நான் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை விற்று நான் வந்து இந்த பணத்தை வச்சு நான் ஏதோ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வாங்குறீங்க ஆனால் வக் இது பண்ண முடியும் விற்க முடியலன்னா அது அப்புறம் அந்த பணத்தை நீங்கள் எடுக்க முடியாது ஸோ இது வந்து எல்லா ஸ்டாக்லேயும் நடக்காது இந்த வந்து பென்னி ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பென்னி ஸ்டாக்குன்னா அதாவது வாங்குறதுக்கு விற்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் நிறைய ஸ்டாக் இருக்கும் குட்டி ஒரு ஐம்பது காசு ஸ்டாக்கு எழுபத்தஞ்சி பைசா ஸ்டாக்கு இந்த மாதிரிலாம் பென்னி ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் வெறும் பத்து பைசாக்கெலாம் ஸ்டாக்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டாக்லாம் யாருமே விற்கிறதுக்கு யாரு இருக்கணும் வாங்க ஆள் மட்டும் நம்ம மாதிரி தெரியாது காசு கம்மியாக இருக்குது சின்னதாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது நம்ம நிறைய குவான்டிட்டி வாங்கலாம்னு நினச்சி உள்ளே போவோம் மாட்டிக்கும் அப்புறம் விற்கவே முடியாது அதெல்லாம் சரிங்களா ஸோ அது ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா டேக்ஸ் டேக்ஸபிலிட்டி ரிஸ்க்கு அதாவது கவர்மெண்ட் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா முன்னெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் டே ஸ்டாக் மார்க்கில் சம்பாதிக்கிறதுலாம் இது டேக்ஸே போடலைங்க ஏன்னா இது மூலிமா தான் நிறைய பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க அதனால தான் வந்து அவங்க டேக்ஸ் போடாமல் இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ இதுலேயுமே நிறைய பேர் சம்பாதிச்சதுனால என்ன பண்ணுறாங்க இதுக்கும் டேக்ஸ் போட ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இது வந்து டேக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டீக்ரீஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதை விட
பர்சன் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் தரும் சொல்லி பாண்ட்லாம் இருக்கும் அதான் கடன் பத்திரங்கள்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் ஸோ அந்த கடன் பத்திரங்களை வாங்க வைக்கும் போது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சேஞ்ச் ஆகும் அடிக்கடி கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ ஹோம் லோனுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் ஒரு ஒன் இது ஒன் பர்சன்டேஜை வந்து ஹோம் லோன் வந்து நாங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறைக்கிறோம் சொல்லி ஆர்பிலேருந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குறைக்கும் போது என்னென்னா நம்மளோட இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறையும் நீங்கள் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க சொல்லி நீங்கள் பாண்டை வாங்கி வச்சுருப்பீங்க அதாவது ஒருத்தர் அஞ்சு அஞ்சு ரூபாய்க்கு அஞ்சு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்கிப்பீங்க ஆனால் நாலாயிரம் தான் கிடைக்கும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுருமே அது லாஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு அதாவது லாஸ் கணக்கில் வருது ஸோ இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரிஸ்க்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெகுலேட்டர் ரிஸ்க் அப்படின்னா என்னென்னா அடிக்கடி இந்த ரூல்ஸை மாற்றிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஒரு இன்னைக்கு ஒரு நாள் இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கி வச்சுருப்போம் வாங்கி வச்சுட்டு லீவரேஜ் கொடுத்துருப்போம் நாளைக்கு லீவரேஜ் இருக்காதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுவேன்னா உடனே நம்ம லாஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ரெகுலேட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடிக்கடி இந்த ரூல்ஸை வந்து கம்பெனிக்கு மாற்றிட்டே இருப்பாங்க இதனால் வந்து கம்பெனியோடைய பிஸ்னஸ்ஸு நம்மளுடைய ரீட்டைல் இன்வெஸ்டருடைய ட்ரேடிங் இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் இதாகும் அஃபெக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃப்ளேஷனரி ரிஸ்க் அப்படின்னா என்னென்னா ஹையர் இன்ஃப்ளேஷன் மீன்ஸ் அதாவது ஹையர் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா பணவீக்கம் அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஆப்பிள் வந்து பத்து ரூபா அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து இந்த ஆப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒரு ஆப்பிள் ஐம்பது ரூபாயாக இருக்கும் அது இது பேர் தான் பணவீக்கம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த பணவீக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபா இன்றைக்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது அஞ்சு வருஷத்தில் அஞ்சு லட்ச ரூபா மாறினாலும் அது இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு வந்து வெறும் ரெண்டு லட்ச ரூபா தான் சரிங்களா ஏன்னா அன்னை இந்த டைமில் விலைவாசி ஏறி போயிருக்கும் அது ஸோ அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டையும் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கேற்றாப்பில் நீங்கள் வந்து அடுத்த இன்கம் சோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம அந்த அந்த காலத்திலலாம் ஆயிரம் ரூபா சம்பளமான சம்பளம் வாங்கினாலே ஒரு ஆயிர ஒரு டூ தௌசண்ட் டைமில் டூ தௌசண்ட் செஞ்சு அந்த டைமில் இல்லையா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறீங்கனாலே இப்போதைக்கு அதை முப்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குகிற மாதிரி கணக்கு ஆனால் இப்போ முப்பதாயிரம் வாங்கினீங்கன்னா அதை முப்பதாயிரம் பத்தவே பார்த்தாது உங்களுக்கு சரிங்களா அது மாதிரி தாங்க அது அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கே நீங்கள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் வந்து வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை எல்லாத்தையும் பார்க்கணுங்க ஸோ இவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது இது இல்லாமல் நீ உங்களுக்கு கேபிட்டல் வந்து லாஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக வரும் எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் அதிகமாக வரும் இதெல்லாம் ஏகப்பட்ட ரிஸ்க் இருக்குது நார்மலாக இது வந்து இதில் மட்டும் இல்லை எந்த பிஸ்னஸ் எடுத்தாலும் அதுதான் இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாமே இது வந்து எல்லா பிஸ்னஸ்க்கும் பொருந்துது இது வந்து காமன் ரிஸ்க் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பொறுத்தவரை மட்டும் இல்லாது இது எல்லாத்தையுமே பொறுந்துற பிஸ்னஸ் தான் நீங்கள் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தாலும் இதே பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த ரிஸ்க்கெலாம் அனலைசிஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஒரு சேலரி வாங்குறீங்க அப்படின்னா பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் சேலரி கொடுக்குறாங்க முப்பதாயிரம் கொடுக்குறாங்கனா கொடுத்துட்டே தான் அவங்க முப்பதாயிரம் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைலாம் நீங்கள் பார்க்கவே தேவையில்ல உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்ன்னு வந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தலையில் வந்து நிற்கும் சரிங்களா ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போ கற்றுக்கிட்டது அது எல்லாமே வந்து நம்ம இதில் பேசிக் ஃபுல்லாமே பார்த்தாச்சு சரிங்களா இப்போ அந்த வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கும் இந்த வாரம் நம்ம சாட்டர்டே சண்டேயில் வந்து நம்ம வெபினார் வைப்போம் அந்த வெபினாரில் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ்லாம் எல்லாம் வந்து கேளுங்க ஸோ பேசிக்கில் வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட்டில் வந்து நம்ம ஃபண்டமெண்டல் நம்ம மெயின் டாபிக் உள்ளே போக போகிறோம் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம உள்ளே பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த எதுவும் டவுட் இருந்தால் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம டவுட்ஸ் இதில் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ